Bonjour, bonjour, bonsoir. Euh, on est sur un stream extrêmement préparé. Euh, le pire, c'est qu'il est extrêmement préparé. Alors, la scène d'impro, pour vous la faire très courte, euh, c'est un moment où on va avoir un petit média qui va être diffusé. Euh, les gens vont voir ce média, vont écouter ce qui va se dire. Ils vont avoir des contraintes qui vont s'imposer sur eux. Ils vont devoir inventer une histoire en collaboration à deux euh, qui, bah, simplement, suivent l'idée que le matériau de base veut qu'on voyait, mais... Des fois, de temps en temps, il y aura des petits changements hein, quand même, parce que, bah, franchement, euh, est-ce que ce serait marrant sinon mmh, Voilà. Mais avant ça, bien évidemment, tous nos invités, parce qu'ils sont nombreux, ils sont beaux, ils sont soyeux, et les voilà Regardez-les, ouais. ils sont beaux. Nous avons trois teams ce soir, nous avons la team Péon, la team Improvisée, la team Contec. Euh, donc bien évidemment il y a du lore derrière chacune de ces équipes, on va pouvoir revenir là-dessus, on va pouvoir représenter euh, des visages très familiers, ainsi que des nouveaux, j'ai envie de dire en tout cas dans la scène d'impro. Euh... Je vais commencer très, très sobrement, euh... la team Péon, bonjour, comment allez-vous Bonjour, bien. Oui, oui. Très bien. Euh, pourquoi ce nom Pourquoi ça ce... exactement Faut voir avec Yoka. Ah euh... Alors quand Jérôme ah. se mute, ça désactive ouais. toutes les caméras. Oui, on n'oublie pas, bien évidemment. Donc euh, Jérôme, euh... Euh... merci. Ah ouais, <rire> mais d'accord, c'est sympa. <rire> Tout le monde ferme sa gueule quand se mute. Genre, incroyable. <rire> Somptueux. <rire> euh, tout simplement parce que, euh, parce que encore du travail. Oui. Effectivement. On m'a demandé un nom, j'étais en mode j'ai trop travaillé cette semaine. Je ne permettrai pas du coup encore du travail, c'est la réplique du paysan de Warcraft 3, non pas du Péon. Ouais, mais les paysans sont pas drôles. Non. Mais du coup, je comprends. Je comprends ce nom, euh, il est totalement accepté, totalement validé. Euh, petite remarque que je tiens à faire à notre aimable, euh, nos, aima euh, nos aimables auditeurs et auditrices, c'est que vous remarquerez que nous avons donc un petit leaderboard juste en dessous ici qui va nous permettre de suivre bien évidemment les points pour l'évolution tout au long de la soirée. Mais bon, il bah, n'y a pas les petites images comme d'habitude. Bah ouais, parce que bah, le service a décidé que bah, maintenant il fallait payer pour mettre des images à côté des noms. Donc euh, bon, dans l'attente d'une solution annexe, aka un bout de code, euh, bah, on va fonctionner avec ça. Hein. Voilà. Donc, euh, mais non, mais nous nous excusons. Les images à se mettre dans les ça. commentaires. Hein. C'est bon, hein. c'est réglé. Hein. Incroyable. Voilà, hein. si vous regardez les commentaires sur Twitch, vous verrez. Ah hein. oh, non, mais voilà. voilà. Oh, c'est beau. Le monde est bien fait. C'est magnifique. Euh, je vous propose qu'on passe à la deuxième équipe, l'équipe improvisée. Là encore, énormément de lore, hein, bien évidemment. Étant donné que, également pour rappel, euh, je leur ai reprécisé qu'il leur fallait un nom d'équipe, une couleur et un logo. Euh, genre quoi, deux heures avant le début euh, Parce que j'avais oublié de le dire. Non, mais on est sur une édition vraiment bien préparée, c'est ça qu'on aime bien. Euh, bon, Jérém, bio, racontez-moi un petit peu. Bah, énormément de lore, euh, on va dire que ce lore est, est à quoi de deux heures, tu vois. Et, euh, et c'est juste euh, la scène d'impro, et euh, en même temps, euh, l'équipe est improvisée, tu vois. C'est ça. Et c'est tout. <rire> on n'a pas besoin de plus. Effectivement. <rire> Sachant que, donc, évidemment, <rire> pour Logo, ce qu'ils avaient envoyé, c'est euh, un mix de euh, leurs euh, deux euh, avatars. Discord, et c'était absolument merveilleux. Alors, malheureusement, cela restera en interne. Bon, on arrive sur une troisième équipe qui, euh, bon, côté lore, par contre, là, il là, y a des choses. C'est le retour d'un nom, c'est le retour d'une histoire, c'est le retour d'un héritage. Bon, je vous laisse la parole. Je pense que je n'ai pas besoin de dire beaucoup plus. Alors, en effet, nous, c'est la team Contec, donc euh, représente depuis la dernière scène d'impro, hein, foncièrement. Et... Quant au lore, eh bien ça tombe bien, nous avons préparé une petite... Enfin, j'ai préparé une petite vidéo explicative. <rire> j'ai même prévu, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, un petit résumé de la dernière vidéo explicative de lore. <rire> Dans le dernier épisode, nous avions fait la connaissance de Sigustus de Frodeville, grand explorateur qui rencontra un motif sur le mur sentient. 
Une histoire d'amour se fit entre les deux qui donna la naissance d'un jeune Siegfried érudit qui se rendit compte qu'il était en effet son propre grand-père puisque ce sont ses actes dans le passé qui causèrent l'existence de la muraille sentiente. Passant donc dans le passé, il implanta une c une une graine d'un un savoir impie dans la tête d'un grand érudit des mimes Solig. La suite, la voici maintenant Changement de musique. Enfermé. Depuis deux semaines. Mes seuls compagnons sont le froid et la faim. Le monde n'était pas prêt pour l'impact de ma création. Et me voilà donc jugé coupable d'une inspiration aux conséquences funestes. Tout le respect que j'avais accumulé pendant mes années d'études de mimes, volatilisé. Même les plus immondes des criminels ont plus de respect venant des gardes comparé à moi. Alors, grand sage, j'espère que tu trouves cette cellule bien confortable. De toute façon, tu y restes jusqu'à ce que qu'on trouve un moyen de t'emmurer toi et ta maudite création. Tout ça, c'est de la faute de Siegfraud. Je le sais. Quand il a mentionné une pastèque, j'ai senti une influence noire m'empire de connaissances impies et étranges. Il a dû planter en moi les graines de cette sombre découverte. Mais pourquoi Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne s'en tirera pas comme ça. Ça fait deux semaines que je laisse mes bras lever comme ça pour faire croire aux gardes que je suis bien enchaîné. Et ces imbéciles en sont maintenant convaincus. Ça fait aussi deux semaines que je guette tout ce qui est posé dans cette cellule pour trouver l'arme parfaite. Bon, j'ai été un peu moins chanceux sur ce coup-là, donc ce sera une pierre. Merde, il a disparu. Faut que je... L'imbécile de garde ne me remarque même pas, alors que je me faufile derrière lui. À moins que... Merde, il s'est retourné Il a entendu mon monologue que je pensais interne Pas grave. Si la subtilité ne passe pas, la violence suffira ah Un choc, une grande douleur, et le bruit d'un corps qui tombe lourdement au sol. Et je suis victorieux. Je m'extirpe de la prison. Maintenant en flamme. Et une fois une colline atteinte, je lance un dernier regard à... Puis une fois mon destin. C'est ma rage qui m'a fait sortir de ce trou. Et c'est ma détermination qui m'amènera devant le traître. J'en fais le serment. Maintenant, je pars en trac. Siegfried périra. La flamme de ses machinations sera noyée par son sang. Vil et infect. Voilà, c'est fini Ce que vous en avez pensé <rire> Ok, <bien> joué. <rire> euh, moi, ah. je dis euh, Marvel avec un Stonia. Vous avez donc le lore derrière chacune de ces équipes. Vous avez donc euh, <rire> les noms de chacun d'entre eux. Vous avez le tableau des scores qui va permettre de les départager. C'est faux, hein. on sait très bien que c'est truqué et que tout le monde a le même nombre de points à la fin. Bon, voilà. Euh, bon. Yeah. Par contre, j'ai besoin d'apporter quelque chose de sérieux sur la table. Ouh. Depuis le début, vous avez cru que je me laisserais duper. Depuis le début, vous m'avez mis dans l'embarras et vous avez toujours repoussé l'inévitable. Hmm. Pourtant, ce soir, vous devrez l'affronter. Ce soir, mesdames et messieurs, ce ne seront pas des extra JDR qui vous seront diffusés. Oh merde Pardon <rire> Oh le fou <rire> Oh non Ce soir... Ouais. Oh non Ce seront des fragments du cycle de Niachrub que vous entendrez. Oh non Oh non Tu mets... Non pas moi Rage quitté Rage quitté Fuit Oh non Vous ne pouvez pas vous enfuir désormais Oh non Sinon, vous allez flinguer tout le système de caméra. Déjà d'une. 
<rire> puis de deux, euh, bah, c'est la team Lupa qui a gagné, quoi, parce qu'elle a tout lu. Et Triche bien... Mais non, non. <rire> Je l'ai pas lu <rire> <rire> non, mais par contre, c'est effectivement la Team Lupa qui a gagné parce que j'ai tout porté sur mon dos, hein, comme je t'ai porté la dernière fois, Yoka. Ah, mais à partir du moment où Lupa dit qu'elle ah, l'a pas lu, c'est Cursed. Non, ouais. écoutez, <rire> le cycle de Nia Shrub a eu euh, beaucoup de griefs avec vous par le passé. Euh, effectivement, j'ai compris cela. J'ai compris que lire euh, 200 pages, ce n'était pas quelque chose de acceptable, voilà. Euh, c est, c est... Voilà, très bien, je, 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 je suis d'accord avec cela. Et néanmoins, vous aurez à l'affronter tout de même, à affronter sa verbe, à affronter euh, ses points virgules et autres machinations machiavéliques, euh, étant donné que ce seront les extraits de ce soir. Pour faire un rappel des règles, euh, ce que nous aurons donc, ce sont des extraits de 2 à 3 minutes. La plupart sont en réalité aux alentours de 2 minutes. C'est très rare que ça aille au-delà. Où vous allez avoir un contexte qui va vous être donné, un cadre. Et à l'issue de ce cadre, vous allez avoir une minute. Enfin, ça dépendra des manches, mais ça on verra un petit peu plus tard. Pour vous préparer. Pour savoir, bah, en groupe, vous vous concertez. Vous vous dites, ok, on va mettre ça dans l'histoire, on va mettre ça dans l'histoire. Et pendant ce temps-là, ou peut-être pas exactement pendant ce temps-là, bon ça on verra encore une fois, vous aurez des contraintes qui vous seront imposées sous la forme d'images. Par exemple, vous verrez un goéland. Et bien dans ce cas-là, ça veut dire que nécessairement, à l'intérieur de votre histoire, il faudra faire mention d'un goéland. Parce que sinon, on perd des points. Donc du coup, ça va vous limiter un petit peu dans l'histoire que vous allez devoir faire, mais également aussi bah, forcer l'inclusion d'éléments qui peuvent être très sympathiques, qui peuvent former des rebondissements sympathiques à l'histoire. Et à ce titre-là, donc, nous allons pouvoir, euh, eh bien, ensuite, procéder aux deux minutes qui vont être les deux minutes de raconter l'histoire. Où, à tour de rôle, vous devrez vous passer la parole, l'un et l'autre du groupe, afin de simplement pouvoir narrer l'histoire en question. Je pense que c'est assez clair comme cadre. Euh, je pense que vous êtes globalement euh, au clair avec ça. Voilà. Mmh. S'il y a la moindre question, de toute façon, à n'importe quel moment, je me ferai le plaisir de ne pas y répondre, euh, comme je le fais euh, bien évidemment chaque fois qu'on me demande quelque chose dans un débrief de JDR. Euh, et donc, du coup, nous allons pouvoir commencer par euh, eh bien, notre première équipe. Je propose que nous commencions par la team Péon. Avec le premier extrait. On va euh, bien évidemment vérifier que vous entendiez bien hein, ce qui se passe hein, tout de même. Donc, euh, si, jamais, euh, si jamais vous ne l'entendez pas, vous hurlez. et Enfin, euh, faites pas ça parce que ça, ça va nous casser les oreilles. Mais euh, voilà. Régulez. Vous êtes prêts Autant que faire se peut. Quelques épars fragments parcheminés dans mes mains, désordonnés au possible, formant une traînée blafarde jusqu'aux mains de mon consterné lecteur. Un instant, l'ombre de la désorientation la plus totale avait dû effectuer un malin détour par mon visage. Fort heureusement, mon interlocuteur silencieux semblait par trop concentré par les déconcertantes lexies que je lui avais visiblement apportées, courbé qu'il était au-dessus des étranges écrits. Masquant mon trouble, je me raclais silencieusement la gorge tout en essayant de me remémorer comment étais-je arrivé là. Ce lieu ne m'était pas inconnu, c'était la librairie principale du cratère. Non que j'y sois jamais allé, mais j'avouais ne pas être familière de l'endroit, et un léger passif avec l'écriture et la lecture m'avait assez rapidement fait m'écarter des études dispensées par les détenteurs idéaux pour me tourner vers une réalité plus concrète, plus matérielle. Un quotidien, certes ennuyeux, mais néanmoins stable et tranquille, servante dans une auberge, toute relativement huppée, logée dans les bas quartiers. Ignorante de ce qui avait précédé, j'attendais donc patiemment que mon lecteur ne manifeste quoi que ce fût à l'encontre de ce qui était, manifestement, à mon plus grand étonnement, mon œuvre. Car si les glyphes m'étaient bien fichtrement inconnus, les courbures que certaines lignes prenaient m'étaient bien familières. À mes yeux, un cafarnum de sépiade, à ses yeux, un mystère insoluble, à en juger de par ses sourcils froncés. Et donc, vous dites avoir vu cela dans vos rêves la voix fluette et visiblement troublée du jeune bibliothécaire brisa enfin le long silence. Prononçant ces mots, il se redressa, me laissant ainsi le détailler. De longues mèches argentées, aux diffus reflets azurés encadraient un visage fin à la peau bleuâtre laiteuse, si caractéristique des alastrars. Ses veines, bien moins visibles que la moyenne, luminaient celles de cet azur soutenu fluide, mouvant au doux rythme de ses gestes. 
perçait dans sa chevelure trois fines cornes, chacune formant une courbe gracieuse d'écailles au ton soutenu qui se démarquait dans la relative candeur de l'ensemble. Bien que sensiblement jeune, une certaine connaissance perçait dans ses intonations et son maintien, et si l'âge n'avait point encore marqué ses traits, son regard vaguement attristé semblait déjà en avoir subi les outrages. « Excusez-moi, je, je puis vous aider ?» Bon, hein, c'est bien. Une harpe et une plume. Une harpe et une plume, moi, c'est... Euh... Dans le récit. Donc, attends, c'est une gonzesse qui a écrit un truc qui est lu par un autre mec. Et qu'elle a écrit un truc, elle sait pas comment elle l'a écrit, mais c'était un gros un truc qu'elle a vu dans un rêve. Qu'elle est issue de ses rêves, ouais. Donc, on peut dire qu'on est dans un de ses rêves et qu'il y a une harpe avec une plume de phénix et... Euh... Bah, tu peux faire la meuf qui raconte le rêve. Ouais et, moi, je fais et tu fais le mec euh, qui ouais, a qui, lu le qui, truc. Qui, qui fait genre de pas comprendre. <rire> qui est débile. Ouais. Par contre, euh, co comment on fait pour parler en soutenu de soutenu, du coup Vous savez pas, pas le faire, faire du un... tout. Ah. ah ouais, non, parce que c'est mort. Ah, moi, je le fais pas. Hein. <rire> ah, moi, je, je suis campagne. Hein, <rire> c'est bon, pas chercher plus loin. <rire> bon, bah, let's go, alors. Euh... Et donc, euh, donc, vous dites avoir vu cela en rêve, parce que là, je, je cherche à comprendre. Pouvez-vous me détailler exactement bah, en fait, dans, dans, dans ce rêve, euh, euh, je, je suis moi sans être moi, d'accord mm -hmm. euh, Parce que mon physique n'est pas le même. Euh, en train de, de, de jouer une harpe pour, euh, pour un phénix. Et en fait, au plus je joue euh, de, de cet instrument, au plus le phénix, en fait, dépérit et vient à laisser une simple et... et plume dans, dans, dans un petit tas de cendres en fait et, et puis je, re, je continue à jouer et puis il revient à la vie de ses cendres et puis ça fait ça tout au long et, euh, et voilà je Alors. je serais pas à vous dire la mélodie est anxieuse mais à la fois mélodieuse triste mais heureuse c'est bizarre d'un regard particulièrement contemplatif. Hein, le, le, le bibliothécaire s'avance et re regarde les glyphes, regarde la jeune femme et lui dit « Écoutez, ces, ces glyphes sont bel et bien chargés d'une énergie magique particulièrement forte. Je, je ressens énormément le, la transmission de par vos rêves dans ces écrits de cette mélodie charmeuse de, de Phoenix. Alors, on, on sent en effet, regardez, sur ces glyphes ici, l'énergie magique oui. semble dépérir. » Et mm -hmm. en fait, cela correspond à l'avancée de cette mélodie qui, petit à petit, vient à consumer le phénix. C'est-à-dire que dans votre rêve, vous avez fait par vous-même, euh, fait votre l'énergie de cette créature afin de la retransmettre par écrit. En fait, j'ai l'impression que cette créature ah. vous a transmis le pouvoir d'écrire vos rêves directement, euh, directement sur euh, le sol. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que ça a à voir avec 48 onodromes ah, ça, malheureusement, c'est ma commande. <rire> le oh, mal, okay. de la blague. Ok, ok. Non, mais la fin était respectable. Ah, oui. Je pense qu'on peut les applaudir. Bravo à vous. Bravo Allez, à vous. Merci, merci, merci. Euh... Euh... <rire> non, mais il y, 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 y a eu un bon respect de, des contraintes. Il y a eu euh, une bonne appréhension du matériau de base. Effectivement, j'ai beaucoup aimé euh, le résumé du style... Euh, Ouais, euh, bah c'est la gonzesse, elle est là, elle a des rêves, ouais, ouais. Euh, donc sachez, euh, bien évidemment, que oui, euh, une des grandes difficultés d'interprétation ce soir, vous l'avez compris, ça va être le vocabulaire, euh, qui, euh, pour, pour certaines phrases, va être particulièrement perché, sachez-le. Euh, là, c'était euh, dans la moyenne, on va dire. Là, là, on était sur du campagnard profond. Là. <rire> non, là, 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 en fait, pour vous dire, c'est vraiment, on était euh, dans la moyenne de difficulté de ce qui va, de ce qui va y avoir ce soir. A savoir que donc là, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai mis les plus difficiles en première, parce que les plus difficiles, il y a, euh, vous avez les deux contraintes qui vous sont révélées dès le début. Vous n'avez pas de contraintes en plus qui viennent s'imposer. Oh, oups, j'en ai trop dit. Euh, ah non, non, vous connaissez, t'es cassé. Voilà. C est, c est, c est... <rire> euh, mais donc du coup, vous avez, euh, vous, vous avez euh, dû affronter ce, ce, ce premier extrait. Comment vous l'avez vécu euh, Ça va. Bah, à partir du moment où je clique sur regarder le stream et pas regarder ta cam, c'est sûr que ça marche mieux. Mais euh, ça, c'est parce que je suis débile, profondément. En fait, c'est. 
C'est chaud de bien choper le rythme de la diction du cycle de Nashrub, tu vois. Choper le ouais. rythme et te dire, alors attends, les mots trop compliqués qui arrivent dans un flux continu, qu'est-ce que mon cerveau retient de ça en fait, c'est pour ça que j'ai fait le résumé foireux. Hein. Oui, Parce mais que, c'est ta carrément bien fait. Je sais, je comprends, enfin, j'ai pris les, les grandes lignes du truc et j'ai pas cherché à comprendre. Tu pas compris. Hein. Mais... Euh, la, la, la c'est grosse... même plus agréable quand les personnages parlent. La grosse difficulté va être de euh, justement extraire au milieu du café euh, de... de détails qui sont glissés là, euh, les choses qui vont vous intéresser. Euh, on va voir comment est-ce que notre deuxième équipe s'en sort. Je vous propose. Hein. Euh, team improvisé, est-ce que vous êtes prêts Ouais. <rire> bah, comme les membres de groupe, non, en fait. <rire> la douleur à l'intérieur de la team improvisée. Eh bien... J'aime bien ce sourire qui a l'air heureux, mais qui en fait est profondément triste. Là, de la ah ouais, de... oui, clairement, là, je... là, c'est la panique, là. <rire> Vous en faites pas, ça va extrêmement bien se passer. Et c'est parti Contemplant la course de l'astre du jour, je déterminais qu'il ne devait rester qu'un des cils avant le souper. Mais une part de moi souhaitait rester et effectuer une autre tentative. Bien que je ne puisse décemment demander à ma pupille de rester si longtemps, ses parents m'en voudraient pour cela. D'une main, je pointais le village en inclinant légèrement la tête, espérant lui faire noter leur tardive. Je fus bien déçu d'entendre sa mélodieuse voix commenter le tableau. Je pense qu'il est réussi. Les volumes sont représentés, bien que je trouve les tons trop sombres, tristes. Le doigt que je secouais interrompit ce commentaire. Ce n'était point cela questionna-t-elle. Je soupirai. Nouvelle tentative. Je désignais l'astre du jour, puis fis mine de marcher et enfin dirigeais ma main vers le cratère. « Oh, c'est qu'il se fait tard, que, que nous rentrions, c'est cela ?» J'hochai la tête en signe d'approbation. « Mais bien sûr, excusez-moi, détentrice. J'aurais dû savoir qu'il s'agissait de cela. » Devant la mine déconfite de mon apprenti, je posais la main sur ma poitrine et fis un signe de rejet en éloignant ma main du cœur. Ce code qui, entre nous, communiquait l'inécessité d'excuses et eut le mérite de lui rendre son habituel sourire jovial. Elle fit un pas vers le tabouret et le plia. Je posais ma main sur son épaule pour récupérer son attention une fois encore. Je me désignais et pointais le sol. « Vous voulez rester ici Et que je vous laisse ici ?» Ce fut à son tour de soupirer. Ne point m'aider à ranger le matériel et à descendre la pénible côte rocailleuse semblait définitivement la peiner, mais elle se plia à mes désirs en une courbette d'assentiment. Je m'en voulais de les conduire ainsi. La prenante n'avait de souhait que de m'assister, mais le fait que j'appréciasse sa compagnie n'empêchait que je savourais la quiétude de la solitude, un moment d'égarement pour mon esprit, où je pouvais enfin libérer mouvement et création. Aussi, lorsque sa silhouette eut été noyée dans la marée de graminées battues par le vent, je me tournai vers l'établi. Je bassais mon cou, endolori par le maintien courbé que ma pratique m'imposait, chassais une dansante arachnide de ma palette, mouillais le pinceau, raidi par la tente. Fixais une toile neuve au chevalet et replaçais mon tabouret. J'étais prête. Je plongeais la pointe dans la pâte pigmentée, la portais au lin et laissais l'instinct guider mes doigts dans leur danse. La chorégraphie des tons s'étalant s'empara de moi, et je ne fus bientôt qu'observatrice scrupuleuse et correctrice minutieuse de mon inconscient. Cet instant, où le continuum entre être et contrôle se font en deux entités distinctes. D'aucuns nomment cela le génie, d'autres l'inspiration. Mais quoi qu'il en acte, à mesure que je progressais dans ma représentation, je sentis un changement de rythme s'installer tel que je n'en avais jamais vécu auparavant. Ok. Ok. Alors, donc, l'artiste muette. Euh... Ça va être bien pour parler, lui, si elle est muette. Pratique. <rire> oui, mais on va faire comme si la, la, pupille, la pupille revient... Euh... Peut-être le lendemain et euh, il, pa il parle de mince, euh, enfin il parle le, euh, de son nouveau tableau qui pourrait justement être de peindre un, une sorte de marais. Ouais. Euh, ouais ouais. L'horreur et puis il y a une clé à aller chercher dans le marais. Je sais pas pourquoi mais vas-y. Vas mmh, Qu'est-ce que ça pourrait être la clé La clé ça pourrait ouvrir un coffre, euh, le un coffre que la, la maître euh, a qui pourrait euh, mince. Ou la, clé de... De... la clé de sa voix, oui. peut-être, pour lui rendre la parole. Non, j ai, j ai... un truc pour faire la lumière sur le, la lumière sur les... le... Non, le truc. Tu fais la pupille euh, Ouais, ouais vas-y. Euh... Euh... Ah, mais vous un... êtes... ah, mais vous êtes encore là Je vous montrais euh, le sol et que je... Mon tableau, en, en faisant signe que j'étais resté... Euh assez longtemps, tu vois, en, en dépattant mes bras, tu vois, en disant, oui, euh, ça fait un petit temps que je travaille. 
<rire> Mais du coup, vous êtes resté toute la nuit en train de travailler Et euh, je, je montrais d'un air, euh, air assez fier les, euh, le dernier tableau que j'avais peint, qui représentait une, une belle, euh, enfin, un beau marais. Mais quelque chose semblait manquer. Et je lui ai demandé son avis en faisant des mouvements de main. C'est vrai qu'il est très joli, un peu lugubre, mais franchement, c'est très beau. Mmh. Oh, mais c'est quoi ça On dirait une clé au creux de l'arbre. Mmh. Je montrais la clé. Et je montrais ma bouche. Pour essayer de lui faire comprendre quelque chose. Mmh. J'avoue que c'est pas hyper clair. Qu'est-ce qui pourrait se passer la... la clé, elle te rendrait la parole Tu pourrais reparler Je faisais des allers-retours dans la salle un peu euh, pour montrer euh, une, sorte, une sorte de réflexion. Euh, et d'un coup, je, je montrais... J'ai pris euh, un, un pinceau et je le je montre... Euh, qui, je, je le pointe vers mon... Vers mon, vers mon euh, vers le zophage et je la tourne et, et lui montrer le, le, de nouveau le tableau. Euh, J'ai pas tout compris, mais bon, si ça peut t'aider d'aller là-bas, je pense qu'on va y aller du coup. Hein. Si ça existe, peut-être, je sais pas. <rire> Gros bignot. Vraiment qui, pas facile. Qui est passé, ouais. du, qui est passé ah, genre, en narration de base à une personne qui est genre euh, désir aider tout ça. Là, genre, mais la deuxième narration, ça c'est moi quand il y a un gosse ouais. qui me casse les couilles, qui veut me montrer un dessin qu'il a fait après deux semaines. Il est beau ce que t'as fait. Il a fait une clé. Fait, une clé. T'as avalé une clé. Ah, mais faut <rire> pas avaler des clés. <rire> Et bah, tu feras caca dans un petit pot pour qu'on la retrouve. Ce, ce ton, mais, mais, mais surénergie, qui est genre, mais co qui, complètement, mais. Mais, mais moqueur en fond, quoi. J'adore faire les voix de gosse, je trouve ça trop drôle. <rire> ah, c'était. Ah, moi, je, moi, je dis ça mérite quand même les points parce que. Pas facile. Ah bah, y a, y a pas facile, pas facile. Je te jure que moi, mais dans ma tête, je la, je la voyais, mais, mais vraiment en train de regarder, mais, mais de, de haut, ça, de la, la peintre en oh, mais elle est mignonne, mais je comprends pas ce qu'elle dit, mais elle est mignonne. Bon, racontez-moi oh. comment ça s'est passé. C'est compliqué. Euh, en fait, moi, ce qui m'a perturbé, c'est genre, il faut les faire parler, mais la prof est muette. Pour le coup. Genre, je trouvais ça hyper dur comme contrainte. Parce que du coup, tu es obligé de parler à la troisième personne presque. Oui. Et genre, bah là, j'ai l'impression que t'as bien souffert, tu vois. Ouais, ça que... ça, bon, ça, ça c'est vraiment senti. Et euh, c'est pour... Ouais. pour ça que je vous disais vraiment, c'était les plus durs. Ouais, ça, les... Faire parler un personnage muet, ça, franchement, c'est le machin vachement lourd. Moi, je le ferai jamais, n'est-ce pas, si je ferais ça mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <rire> euh, en, en parlant de ça, la team contact, vous êtes prêts Moi, ouais. Oh, loupa <rire> C'est pas grave, je suis prêt, ça compte pour deux. <rire> Allez. Par contre, c'est normal que je l'entende pas ou pas Oh les cœurs, cœur Léo. Si. Attends. Je suis là. Ah si, ouais, c'est vrai. Ça part dans 3, 2. Mais ça, ça aurait été gênant, hein quoi. Oui, ça part. Ma muette et respectueuse progression se poursuivait. À mesure que je me glissais en détriqué boyau ou, à ma droite comme à ma gauche, je pouvais observer liquide et translucide flux dans d'étroites corniches où phosphorescents cristaux luisaient, comme si la force du courant avait quelque impact sur cette singulière propriété. Je bloquais l'écoulement de ma main un instant et se propagea une extinction dans la suite du réseau. Je lâchais ma retenue aqueuse et l'afflux de débit fait briller d'autant plus les géodestructures. La sous-portion hectique du réseau dans laquelle je progressais maintenant apparaissait beaucoup plus hétéroclite que la précédente. Bien plus composée d'un cerf rocheux substratique qu'auparavant, les pierres de taille employées ici avaient été modelées, adaptées en fonction de la nature des intrus pierreux et non l'inverse. Ce qui donnait une agréable vision du minéral gagnant sur l'architectural, en une rébellion multicyclénaire de l'environnement sur l'environné. Cela n'avait toutefois pas gêné les maçons de ce remarquable édifice, qui avaient su avec habileté adapter leurs bas-reliefs aux aplats à leur disposition, sans que cela ne trouble d'apparence ce qu'ils avaient désiré représenter, le flux des saisons et comment précipitation et écoulement impliquaient celle-ci, hydratant la terre de ce monde comme de l'aronas, et fluant en tout ce qui vivait pour maintenir unité et cohésion, cycle et perpétuité. Une odeur de putréfaction assaillit mes narines alors que je passais à l'angle d'une galerie branlante. 
d'arrondies formes flottaient au-devant, que j'hésitais à illuminer, anticipant leur morbide nature. Reposaient là, sans la moindre forme de sépulture, des dizaines de cadavres d'alastrar en divers états de dégradation, en aquatique charnier, abrités des ravages des nécrophages, mais point de ceux du temps. M'appuyant sur le plus proche pilier, je sens une écharpe trempée à la hâte dans une proche flaque autour de mon visage, pour atténuer la puanteur déroutante. La fosse commune s'étendait en une caverne naturelle, parée de draperies aux natures variées, concrétion s'attaquant tant au minéral qu'à l'organique, recouvrant avec indifférence tout ce que les flots amenaient là. Quelques pas dont l'onde se répercuta à travers le lac souterrain m'amenèrent malgré moi au seuil de l'horreur. Tremblant, j'agrippais le moite tissu d'un des corps les plus proches. Avec un liquide bourrissement qui dérangea mes entrailles, un visage se révéla, figé dans une expression hallucinée, aux yeux emplis d'étoiles, à la peau plus livide que la pure neige, fraîchement tombée depuis les sommets. Ok, donc il est dans un temple souterrain, il a vu euh, une fosse commune, euh, donc euh, piranha et collier, ok. Euh, bah Du coup, ils sont dans une rivière, donc euh, fat poisson, là-dessus il euh, n'y a pas de problème. Et moi, je te propose, euh, le poisson, il commence à parler, comme ça, euh, on a deux voix. Et euh, la raison, en fait, euh, c'est que, euh, du coup, il a bouffé un collier qui appartenait à un des, a à un des astras, qui, en fait, euh, cet astra, il, il se servait de ce collier pour stocker tous ses hallucinogènes, et en fait, le, le poisson, qui, est, qui était donc sous une, sous une quantité absolument héroïque d'hallucinogènes, euh, a eu une illumination et ça a commencé à le faire parler. Et du coup, ah, mais en fait... Attends, ouais. mais il y a deux personnes, là, aussi. Il y, a oui, une, bah oui. il y a la personne qui visite plus la personne relevée. D'accord Oui, mais qui est plus les poissons. En dernière nouvelle. Elle est morte. Oui, moi, il disait qu'il était figé et il était dans une, sauce que, dans une fosse commune. Ok. Et du coup <rire> Voilà. Euh, bah... Soudainement, un poisson gigantesque aux dents aiguisées sorti de la rivière et me teinte à peu près ce langage. C'est toi qui veux le faire ou c'est moi euh... Euh... Tu euh... Que faites-vous ici euh... Que faites-vous ici Et pourquoi parlez-vous Je suis le... le maître de ces lieux. Et vous êtes chez moi. Eh bah faites un peu le ménage, parce que franchement, là, euh, dégueulasse, hein Est-ce que vous allez les rejoindre On Et peut euh... s'arranger. <rire> S'il vous plaît. D Déjà, comment vous faites pour parler C'est ainsi que je suis fait. Non, non, euh, non. non. Les, poissons, fait... les poissons, c'est pas fait. Les poissons, c'est pas fait avec un vocal comme ça. Qu'est-ce qu'on a autour du cou C'est un collier, ça C'est pas normal. Vous pouvez m'expliquer C'est... C'est une amulette que... Qu'on m'a offert. Offerte Et qui c'est qui voulait offerte Les cadavres Mais... qu Qu'est-ce peut... Qu que ça peut faire Vous l'avez dérobé Vous êtes un pilleur de tombe, un mécréant, un gougnafier <coughs> Moi, un pilleur de tombe Non mais vous rigolez C'est vous qui êtes chez moi, qui venez chez moi euh, euh, pour euh, visiter Alors, Le... déjà, Il n'y a rien ouais. ici. C'est pas pour visiter, c'est pour emprunter leur richesse. Parce que moi, vous, vous êtes un sombre pilleur de tombe. Mais moi, je suis un emprunteur de richesse de personnes décédées. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la même chose, mais moi, je suis plus stylé, donc ça passe. Euh, voilà. Ouais. Vous êtes un voleur. Que vous n'avez rien à m'apporter. Très bien. Je vais pouvoir vous dévorer. Merde. Oh, là oh. <rire> La fin Tragique. Ouais. Dévoré par un poisson. Qui euh... parle. Oui, qui parle. De surcroît. Euh... Non, mais moi, ça me va. J'aime bien. J'aime bien ce poisson. J'aime bien ce poisson qui parle. Mmh. Euh, ça m'a convaincu. <rire> Personnellement. Euh... En vrai, je me demande. Je pense que... Je, je devrais réécrire la nouvelle et mettre ça à la place, franchement. Parce que... <rire> bah... C'est plus marrant que... Que ce qui, que ce qui... Mais enfin, on n'en est pas encore à la phase de réécriture, honnêtement, ça ce sera dans une manche un peu plus tard. Là, on va attaquer une autre manche, par contre. Euh... Oui C'était un relevé, Astra, ou alors je n'avais enfin, pas entendu, ou alors il était vraiment clamsé Oh non, il était juste clamsé. 
Ah oui. Ouais, c'est un mec qui, qui tombe sur plein de cadavres. Ouais, c'est ça. Mm. Si, mais si. à vous, c'est des cadavres qui ont vu les étoiles ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont des étoiles dans les yeux. Ah bah, pour ça, il faut lire le reste de la nouvelle, mon cher. Putain, mais il va m'intéresser à les lire. <rire> <rire> je crois que c'est le but, hein. C'est la prise. Le mec qui fait la pub du cycle. Non, mais voilà, je pense que par contre, le terme emprunteur de richesse à personne décédée, ça, ça va être ressorti dans une campagne. <rire> ah oui, non, mais ça, très clairement, hein, c'est... C est, c est, c est, ça, 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 ça vaut beaucoup, ça vaut beaucoup de points, ça vaut 6 points. Ça... Bon, comment vous l'avez vécu Oh, ouais, moi c'était marrant. Oh, c'est dur. Par contre, ouais, quand t'as commencé à sortir le vocabulaire géologique, t'es en mode, ah l'enculé. <rire> le mec, il parle de sous-jonction sous sous ésotérique, euh, aquatique, co-submarine, t'es en mode, mais ferme ta gueule. Ça, 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 en vrai, je, je m'étais documenté sur le, le vocabulaire géologique pour moi, mon world building, donc j'arrivais à peu près à suivre, mais je me suis dit, ah le fumier, quoi, il dit, voilà. <rire> <rire> Mon gars, j'ai été ouais, courir après mes cahiers d'SVT pour comprendre ton truc. On va faire comme ça, comme ça, j'ai rien compris. <rire> oui, non, ça désolé, j'ai comme... tendance à être très speed bon, sur mes topos. T'inquiète, <rire> t'as le prochain, et euh, le prochain, je suis. T'inquiète. Alors, je... euh, on, va pouvoir... on, va pouvoir... on va pouvoir reprendre euh, au début avec la team Péon. Bon, euh, vous allez avoir. Euh... On, on sait, hein, ça évolue au fur et à mesure. Euh... Je veux dire, je suis jamais vraiment satisfait de ce que j'écris, euh, ni de ce que je fais en termes de jeu de rôle, euh, ni ce que je fais en termes d'émission. Donc, bah, bien évidemment, la formule elle, elle, elle varie à chaque fois. Euh, là, on va euh, bah, avoir un, un, un trou de mémoire, en fait. Et en cours de route, je vais me rappeler ce que je voulais vraiment mettre à l'intérieur de mon histoire. Voilà. Euh, je vous en dis pas beaucoup plus. Euh, et on est parti avec l'extrait. Distraite, je suivis cabossé tuyau de cuivre du regard. Maculé de graisse comme de coups, tous semblaient converger vers un unique point, serpentant depuis forage dans la voûte vers un mur distant, d'où l'on avait fait sauter les sommaires attaches sans ménagement pour la maçonnerie tant que pour les convoyeurs, leurs cadavres gisant éventrés à bas d'une insipide flaque fossilisée depuis ses épanchements béants gardant senteur perturbante. Depuis mon côté de la pièce, fantôme du passage des canalisations s'affichait en traces claires, se rejoignant en un raccord dont squelettes de bronze corrodés s'éparpillait sur l'irrégulier sol. L'imparfait pavement s'ouvrait sur des cylindres de métal, ébréchés contours à grand peine visibles en la solidifiée mare, ancienne voie empruntée par les fluides interrompus. Flux glissant en contrebas, déclic agacé en mon esprit. Ce à quoi je m'étais limité en mes recherches ces derniers jours n'était possiblement que surface d'un mystère bien plus grand. Je pestais. Comment m'était-il possible de manquer ces cruciales informations alors que je tournais depuis si longtemps comme oiseau en cage, battant de ses piteuses ailes contre les étriqués barreaux de mon incompréhension Je me maudis pour mon cruel manque d'observation. Si rapidement j'avais fondu sur l'incommensurable amas de recherche que j'en avais manqué les plus flagrants indices de mon enquête. Un autre niveau quelconque annexe devait d'exister et être source ou destination des convecteurs. À tâtonnement hésitant, je fis jouer toutes les structures proéminentes dans l'espoir d'y déceler quelques déclencheurs de l'ouverture d'un secret passage, dérobé escalier au dos d'épaisses tentures ou faiblesses de quelques peaux rejoints d'un branlant mur sec. Alors que le découragement s'emparait de chaque fibre de mon être et que de plus en plus insistant en mon esprit susurrait que je faisais fausse route et que le temps que je dépensais à de telles futilités ne faisait qu'entacher mon enquête déjà lacunaire, délavant les parts récits d'encre dissoute qu'était mon rapport, traction sur un lourd mécanisme, évidé porte torche au contact poisseux et ébréchant, émis son de cliquetis tant prometteur qu'angoissant. Espérance d'une compréhension plus détaillée de mon affaire, voguant houleusement sur brisante de doute sur la nature de ce que je pouvais être amené à y découvrir. Un air moite et putressant m'accueillit, bouffé et retenu en ce couloir obscur et sommaire depuis bien longtemps, bulle suffocante de renfermé mal versé, témoin d'horreur issu d'expérimentations sans nom, au débit d'alors des fluides indifférenciés qui accompagnaient la tortueuse descente escarpée. En résumé, c'est le plombier. Ouais, c'est une meuf. <rire> c'est une meuf encore. C'est euh... le plombier, juste elle court après des tuyaux. C'est ça. ça Mais il y a des cadavres. De elle a une chouette qui la guide à travers les méandres et les ah. dédales de ses égouts euh, avec ses tuyaux abîmés, etc. Tu vois, elle a une, une chouette. Euh... Bah écoute, sois la chouette. Un familier. Tu, tu fais la chouette Je fais la chouette. Oh. Tu fais la chouette, je fais le plombier. Ouais. Bon. <coughs> bon, alors par contre. Ça fait une heure et demie que je cours après ces foutus tuyaux. Elle est où cette fuite Ça fait dix jours que j'ai une putain de vanne de chiottes qui coule en permanence. Elle est où Je crois 
mon ami, qu'il faut aller plus loin vers là-bas. Moi, mon ami, ta chouette, ton familier. <rire> oui, oui, bah c'est bien pour ça que j'ai pris une chouette d'orpérage sur l'épaule, oui. Parce que moi, je vois pas dans le noir, hein, et puis courir après les tuyauteries pendant des heures et des heures. Merci, mais ça va bien Alors, deux il faut, sur 500 mètres, continuer tout droit, puis prendre à droite, 200 mètres plus loin, à gauche, 10 mètres après, à droite, 20 mètres après, encore à droite. Alors, je veux bien, mais là, je t'ai perdu. Et par contre, là, il y a clairement... Il y a un truc qui bouge ce tuyau, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Oh, on dirait un embryon pris dans une roche. <rire> ah, c'est la soirée d'il y a deux semaines, je me souviens. Oui, parce que, en fait, voilà, tu... Tu... tu c'est peut-être pas, mais genre... Bon, mon amant est passé alors que mon mari était parti, et euh, on a fait deux, trois trucs. Mais, euh, mais tu il se oublié. pourrait que... Pourquoi tu m'as pas invité mais parce que t'es une chouette <rire> Et, Et qu'est-ce que tu veux que je foute une chouette à une soirée Tu sers à me guider à travers les tuyaux, tu sers pas à me dire... Non eh, Peut-être que l'autre, il sait pas être guidé par les tuyaux euh... Oui, bah clairement non, hein, c'est ce qu'il m'a fait, et puis pour le coup, pff, une heure et demie, euh, il m'arrive bien à la fin, non, non, c'est bon, euh, je sais bien qu'il sait pas rien y faire avec la eh, tuyauterie, en tout cas, pas la tuyauterie féminine. J'aurais pu le guider. Oui, bien sûr, c'est vrai que de se faire prendre à quatre pattes sur un lit avec une chouette sur l'épaule qui te dit « faut rentrer par ici », c'est vrai que c'est vachement marrant, dis-moi Ça rajoute du piment Oui, c'est sûr que ça rajoute du piment, mais par contre, il faudra vraiment que je retourne voir ce foutu magicien, parce que son cacheton, là, il marche très bien pour l'avortement, mais ça laisse des bébés morts dans mes tuyaux, et ça, je suis pas d'accord ah, En fait, c'est peut-être l'origine de la fuite, parce que ça a bouché le truc, et ça a niqué le tuyau plus loin. Oh, Donc, tu non. crois, Sherlock Mais bien sûr, c'est l'origine de la suite Regarde, on voit bien 500 mètres, on marche tout droit, puis ensuite on prend à droite, 200 mètres après à gauche, 10 mètres après à droite, 20 mètres après encore à droite. C'est bon Ça va Tu suis Je te jure, on y va, mais si je le retrouve, ce magicien, je l'exécute. Ok, pas de souci. Ah, mais speedrun, perdless, switch partnership, any person, tout coup. Ouais. <rire> bon. Voilà <rire> J'aurais une chose toutefois à dire. Oui, on a complètement zappé le temps de préparation secondaire. Oui, ça oui. Euh, donc bien évidemment, quand vous, avez, euh, quand vous avez euh, une, un petit timer en, en orange, euh, bien évidemment, c'est que ce timer correspond à euh, un temps de préparation. Effectivement. Et pour cela, je retire un point à Griffond. Oh non En outre, Cependant euh, Il ne s'agissait pas de du tout de quelqu'un qui était plombière. Ah oh oui, non, mais ça je m'en doute, c'est un explorateur d'une cité de Weber. Il s'agit euh, bien là euh, plutôt d'une enquêteuse, en l'occurrence. Ce qui est spécifié à l'intérieur du récit de base. Ouais, mais sur un mot que je n'avais pas compris. Sans doute. Mais oui, néanmoins, pour ce... Ça, pour, pour, pour ah. cela, je retirerai un autre point à Gryffondor. Ce qui fait donc 4 points. Euh, du, du coup, vraie question, Yoka, t'as as, as compris combien de mots aussi <rire> Aussi voir de là. Euh, cuivre, 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 et ça pue. C'est tout ce que j'ai pigé. Ce qui amène notre team Péon à donc 10 points. Mais du coup, il y avait des cadavres ou pas aussi Il parlait oui, des tuyaux euh, cassés. C'était juste les tuyaux. D'accord. Mais, mais l'histoire, elle est très simple. Ça pue, il y a une fuite, et il y a un bébé mort qui s'est retrouvé dans les tuyaux et qui a bloqué tout. C est... C est... Moi, tu vois, j'aurais dit un hérisson, par contre, en vrai. Non, mais c'était clairement un bébé dans un espèce de caillou magique. Ouais, mais je trouvais ça plus drôle de dire que c'était un hérisson. Ouais, mais c'est un, un avortement du Moyen-Âge. Ça se passait comme ça avec Merlin. Team <rire> improvisé. Est-ce que vous êtes prêts Non, mais on va y aller. Hein. <rire> Allez, c'est l'esprit qu'on aimait avoir. J'attrapais à tâtons une feuille racornie, tout en fouillant fébrilement le moite cloaque pour quelques lumières. La vision était revenue me hanter, et, au mépris de mon enfièvrement, je ne brûlais que pour noter cette rêverie avant qu'elle ne s'évapore. En hâte, je me saisis d'une plume, mais la vision s'était déjà envolée. Je plongeais ma tête entre mes mains, frissonnante dans mes fins habits nocturnes, assise au rebord de mon lit. Tentant en désespoir de cause de forcer mon songe à revenir me hanter, à me couvrir de ces noires ailes de folie. Après de longs instants, je respirais profondément, convenant finalement que ce fantasme, envolé à tire d'elle, 
ne reviendrai pas se percher dans les branches effeuillées de mes souvenirs. Interdite, hésitante quant à répondre à l'appel de ma chair qui me criait de retourner dans la chaude quiétude du sommeil, ou à l'appétit de mon esprit qui me susurait de pousser jusqu'à mon bureau, je restais un long instant comme suspendu, frottant mes pieds nus l'un contre l'autre, comme dans une veine tentative de les réchauffer. Non qu'il eût agi d'une quelconque froideur en cette chose saison, mais bien que les sensations rémanentes de l'onirisme me glaçaient encore. À l'extérieur, la nuit était claire, et un doux parfum de terre humectée d'une pluie fraîche, se dégageait jusqu'à l'extérieur de mon havre de quiétude, perché en hauteur, sur le rebord d'une falaise en surplomb de la cité. Celui-ci, bien plus demeure d'un arbre multiplement centenaire que la mienne, semblait être en grande partie formé du dit résident qui dessinait là l'intégralité des contours, planchers, murs et embrasures du lieu. Toujours à demi dévêtu, je me dirigeais vers le fond de ma pièce où une étagère ouverte, formée de branches et d'alcôves rocheuses, contenait mes atours. Mais saisissant de dessous ainsi que d'une tunique ample pouvant descendre jusqu'à mi cuisse, je me défis de ma tenue de nuit que je jetais négligemment sur les boisures de ma couche. J'enfilai rapidement ma lingerie, puis allai jusqu'au rebord, précipice avant le vide obscur s'étalant en contrebas et m'adossait au tronc du vénérable végétal ancestral de manière à être de côté par rapport à l'abîme. Là, je goûtais avec délice du doux contact de la brise fraîche sur ma peau. Machinalement, je me massais l'arrière de la cuisse, quand enfin, le souvenir de mon songe rejaillit en mon esprit. Bon oh, dur Qu'est-ce que c'est que ça Euh... Ouais, bon, une meuf qui a des visions, et que ça la réveille dans la nuit, ok ok Ok, ok, une tour paratonnerre, là euh... Oh, elle pourrait rêver, rêver de la... du futur, d'une de... sorte de technologie qui pourrait récupérer de l'énergie. Allez, let's go. Ça. Euh, je fais le compteur, tu fais plus euh, sa voix, son... Mmh. son intérieur Ouais, ça va. C'est alors que dans un décor euh, grandiose, des plaines énormes, euh, autour de la ville se brandissait d'énormes tours. Chacun des éclairs qui s'abattaient dessus transmettait une sorte d'énergie dans la terre et permettait d'alimenter cette ville. Mais, mais qu'est-ce que c'est Où est-ce que je suis Et ah, pourquoi, pourquoi la vie Ok. Euh, euh... Ça pourrait être un outil qui pourrait être utilisé par les... Les gens du futur euh, euh... Tout simplement une montre hein, qui pourrait montrer l'heure. Ouais, Et... ou alors c'est le timer qui est avant, la... avant qu'elle se réveille, avant la fin de sa vision. C'est elle qui l'a dans les mains. Ah oui, d'accord. Bonne idée, ouais. Euh... Vas-y, enchaîne avec ce que tu allais dire. Euh... Où est-ce que je suis Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe euh... Pourquoi la vie l'a multiplié en taille et, et en hauteur euh... Et qu'est-ce que c'est que cette montre Cette énorme... Le, la montre euh, d'un... Euh, une très belle montre luxueuse montrait en effet des, des, des sublimes chiffres dorés et la, elle diminuait rapidement. Elle tic-tac, tic-tac. Elle avançait très rapidement. Et l'avancée de, ce, de cette montre faisait monter en, en elle... Une certaine, un certain euh, désespoir. Euh, de, de, euh, <rire> euh, ok. Euh, <rire> mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui se passe Où est-ce que je suis euh, Je dois rentrer chez moi et vite. Euh, je commence à courir pour rentrer chez moi. Euh, et en, tout en fixant la montre du coin de l'œil pour, euh, pour vérifier que, que j'arrive pas à court de temps, j'ai l'impression d'être chronométré pour arriver. Mais c'est alors que la montre approchait. Et les derniers, les derniers déplacements de l'aiguille, à chaque, à chaque tic, tac, à chaque. Euh, L'air la, devenait de plus en plus oppressant et d'un coup la lumière s'éteint. Et c'est le réveil. Euh, c'est dur. <rire> <rire> oui, c'est dur. Désolé de t'avoir laissé en plan. Ah non, non, mais je t'en prie, hein, mais c'est juste... <rire> non, mais moi, j'ai vraiment adoré le... Oh. Oh. <rire> ah, <rire> merde, 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 qu'est-ce oh. que je fais <rire> C'était dur. Oui, en fait, c'est pas le personnage qui parlait, hein, c'était moi. <rire> <rire> euh, 
<rire> Par contre, euh, je suis décidé des entre deux. <rire> C'était clairement le chronomètre extec, elle est juste zone à la foudre, c'est tout. Hein. <rire> <rire> Oh non, ah, le présentateur es mute. est mute. Sigfraud, tu es mute. <rire> c'est pas grave. C'est marrant, tout. mais ça, ça me rappelle ouais. un petit truc qui s'est passé peut-être un petit peu récemment, Sigfraud, je sais pas si tu t'en souviens. <rire> Solig oh, Oui Tu tires à tes points Oui, quand même, je vais arrêter. <rire> je plaisante, bien évidemment. Euh, bon, tu m'as improvisé. Euh, comment vous l'avez vécu euh... C'était moins pire que la dernière fois. Hein, c'est ah ouais, vrai, hein, c'était pas pire. Hein, finalement. Oui. Euh, je vous propose un 5 points, euh, étant donné qu'il y a eu quand même un petit manque de fluidité. Hein mmh. En fait, moi, tu veux parler. Mmh. Vraiment euh... <rire> scandaleux. Donc... Euh... <rire> Donc voilà, né né néanmoins énorme big up à la taille de la tour et à la taille euh, des plaines hein, également. Ah mais euh... Énorme. Énorme. <rire> et du coup, Lupa, si tu te sens, c'est toi, qui, euh, c est, c est, c est toi qui, qui annonce la narration et puis j'improvise euh... dessus. Non, non, je te suis. Ça marche bien comme ça. Je, suis... je te suis. Ok, il n'y a pas oui, de souci. Oui. Eh bien, Team Contact, ça va être à vous. C'est parti. Je souhaitais ne jamais avoir glissé la main derrière ce lourd tome enfoncé dans la rangée parfaite de l'étage des contes oubliés. Mais je n'y pouvais rien. Mon côté méthodique m'avait crié que ce livre n'était pas exactement à sa place. Sa tranche, une demi-paume en retrait des autres. Des papiers froissés accueillirent ma main alors que je la glissais derrière pour remettre le fautif en place. Craignant pour l'état des ouvrages, je dégageais et posais sur le tréteau le plus proche, en une ordonnée pile, par taille de couverture, un après l'autre, chacun des six précieux tomes obstruant vue vers ce supposé odieux carnage parcheminé, en formant une parfaite pyramide des hétéroclites reliures. Couvert de poussière, un mince amas de notes relié à la hâte, au papier froissé par l'écrasement et craqué par le temps fut ma récompense. Cela peut sembler à quiconque anodin en un tel endroit, mais tant en désaccord avec la méthodicité qui m'était connue et qui était d'ailleurs là la raison de mon travail en ces lieux. S'il est bien une chose qu'un esprit un tant soit peu érudit déteste, c'est bien d'avoir à perdre son temps en les trivialités de la recherche de quelque ouvrage, car un précédent inconscient visiteur aurait, par mégarde, abandonné le tome à quelque inadéquat endroit. S'il est bien une chose à laquelle je me devais de veiller, au-delà de l'état des dits trésors de culture, petite serrure ouverte vers la connaissance, c'était bien de leur rangement, leur organisation, leur stockage. Plusieurs fois par phase, je passais au peigne fin l'intégralité des rayonnages, autant à la traque de quelques imperfections dans cette classification méthodique qu'à la chasse impartiale des poussières, insectes et autres nuisances à cet or blanc. Désabusé, je restais au centre des rayonnages, interdite dans les silencieux corridors entrecroisés. Pensant toujours à quelques farces d'un enfant, je jetais un œil aux écrits. Au lieu de l'écriture lente et amusée qu'un garnement aurait pu produire, c'est une lexiographie saccadée et tremblante qui m'accueillit. Je espérais qu'au moins les motifs fussent légers, mais à l'encontre de mes attentes furent les premières lignes. La température de l'endroit, pourtant si chaleureux d'accoutumer, sembla s'effondrer. Tandis que la luminosité, faible, mais permettant habituellement une lecture calme, s'en venait oppressante. Il était là question d'anciens rites qui se démarquait de la plupart des racontards d'ivrogne par le détachement vis-à-vis -vis de quelques barbaries ou orgies que ce fût, mais par un profond et ancien rapport avec les étoiles et l'énergie, qui augmentait la notion de malaise qui se dégageait du texte, non que cela le rendasse de quelque sorte effrayant, mais déconcertant par son caractère intangible, ineffable, inexplicable, implacable, immuable. S'il était mention d'astre, les profondeurs de la terre même n'étaient pas épargnées par le visionnaire récit. Je découvrais au fil de ma frissonnante lecture qu'il était aussi question de cette même bibliothèque. Frissonnante, je compris que ces notes avaient été placées là à dessein. C'était un avertissement et une plainte adressée à quiconque les trouverait. J'étais cette personne. Alors, une bibliothèque qui trouve un, euh, une bibliothécaire qui trouve un tome maudit. Euh, alors... Euh... Alors, vu que ça parle du ciel, on peut partir sur le fait qu'elle va checker justement les astres différents pour euh, simplement comparer avec les écrits. Mmh. Et euh, pour, pour aller sur la bonne horreur cosmique, c'est la, euh, la lune qui commence à lui répondre et à lui mettre du, 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 savoir, du savoir interdit. Tu préfères faire la bibliothécaire ou la lune 
bon pour la lune. Ok. Affolé par, euh, eh bien, ma foi, le caractère euh, affolant de ces récits. En effet, j'aime bien répéter affolé. Je me dirigeais vers euh, le télescope le plus proche et euh, commençais à regarder les astres. Je les voyais toutes, oui. Les étoiles, ma foi, quelques corps célestes. Puis soudain, la lune. Et elle se retourna et m'adressa elle-même un sourire qui me pétrifia sur place. Bonjour. Ah, <rire> et bah, euh, la lune, elle a une sale gueule, en fait. C'est pour ça que le sourire m'a pétrifié sur place. Regarde-moi ça, on dirait un orque, <rire> le machin. <rire> et euh, du coup, euh, si t'arrives à faire une voix de grudu, ce serait parfait. <rire> une voix de quoi euh, Non, une voix, euh, une voix de comme ça, mais ouais, euh, c'est pas stylé. D'accord. <rire> et euh, du coup, elle est comme ça parce qu'elle fume beaucoup de cigarettes. Oui. Et c'est pour me prévenir du cancer du poumon qu'elle a, a mis le tome. Bonsoir. Et bah, donc... Alors, d'une, vous avez sale gueule, mais alors votre voix, je vous laisse pas deviner, madame. Mais c'est la raison de ma venue. Tu... Que... Je suppose que tu as trouvé le carnet que... que que j'avais fait laisser euh, en prévention euh, de, de ma visite. Ah ouais, et d'ailleurs, d'ailleurs honnêtement, là, euh, mal ranger un carnet pour que je le trouve, je tiens à dire, c'est bas. Je passe des heures, des heures, vous m'entendez à ranger ces foutues bibliothèques, alors là, voir ça, ça, franchement, ça me met mal. Mais allez-y, dites, dites donc pourquoi vous êtes venu. Allez. Bien, vois-tu mon visage J'ai... J'ai... J'ai malheureusement... Euh, 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 abusé de... De, quel... de quelconque euh, substance qui, qui euh, ne mérite pas euh, ton, ton intérêt. Vois-tu, euh, vois ce, cela euh, est très toxique. <rire> et, et donc, euh, et donc euh, il ne faut surtout pas en autre cas que tu fumes cela. <rire> ne terminez pas, je et comprends. Je, et je... était clair. Je, je comprends que prononcer le nom de cette substance vous, vous, vous fait si mal. Ne vous en faites pas. Je ne toucherai jamais à la laitude, à, à la laitude oblitéra. En effet, rien que prononcer son nom me, me fait frissonner. J'ai bien retenu votre leçon, chère Lune. <rire> bien joué. Incroyable. Oh, l'oubli laitue, quoi, mon gars. <rire> Salut, Billy. Ici, arrête de fumer, connard. <rire> Ah. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'à la base, j'étais vraiment parti pour faire un truc sérieux et puis la gueule d'orque qui a ah porté à ce moment-là, je non, non. Les... <rire> le tabac. Tu oh, c'est dur. Aïe, aïe. Tu es encore mieux de Sigfraud. Oui, non, mais il oh, était encore mieux. <rire> Euh, Alors, non, mais let's go, hein, c'est les six points, bravo, 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 bravo. Tu le révises ah, sans euh... ton texte à la con, là, avec des trucs trop bien, là. Ah, full lune anti-fumeur, là. Bah tiens, bah, ça va être le moment. <rire> non, mais moi, j'attends le spot publicitaire de l'État français qui me dit <rire> Les gamins, si vous voulez pas finir comme la lune pleine de cratères, arrêtez de fumer de la beurre. <rire> <rire> voilà, hein, bah, juste, euh, c'est excellent, <rire> J'arrête direct. Hein. Mais en parlant d'altérer les règles du jeu. Ah Bonjour. Comment ça va, le Simpéon Oh, écoute. Hein Ça pue. Bah, en fait, j'ai envie de vous proposer une expérience. Merde. Il faut qu'on s'appelle la team crash test, plutôt. Non, ouais, mais je non. Crois, mais ouais, mais on, on a ouvert le bal, donc euh, automatiquement, oui. Non, mais bah, vas-y, quelle expérience euh, ouais. Tout va très bien se passer. Vous allez avoir une image. C'est bien, oui. Voilà. C'est juste une image. Il était légende commune que le lac n'était qu'un miroir, que l'on pouvait traverser pour accéder à un monde aussi déformé que le reflet qu'il nous renvoyait. J'avoue ne pas y avoir cru. Et aujourd'hui, en doute encore, malgré la singulière expérience que j'avais vécue bien des cycles plus tôt. Ce jour donc, je m'étais endormi après avoir passé de longs et paisibles déciles à courir autour du lac avec les autres enfants, comme j'en avais l'habitude. Si je ne me décrirais pas, à l'époque, comme le plus sociable d'entre eux, je l'étais néanmoins suffisamment pour participer à leur jeu. La journée s'était éternisée, l'astre du jour peinant à se cacher derrière les montagnes du cratère, et je m'étais assoupi. C'est là, cher potentiel lecteur, que mon histoire 
réellement commence. Les cieux brumeux comme les ruelles qui déversaient le miasme vespéro dans le lac, je distinguais à l'opposé du lac une silhouette en longue robe descendre la berge du lac et avancer à pas calme à travers la surface de l'eau, jusqu'à disparaître complètement. Persuadé que la personne était en danger, je courus jusqu'à l'endroit pour seulement y trouver un remous tourbeux. Sans nulle hésitation, je suivais la forme dans sa progression qui, d'après les mouvements, s'était enfoncée vers un groupe de rochers semblant former une tanière sous-marine. Y parvenant, retenant mon souffle, le cœur battant, je vis un rocher marqué d'un étrange symbole à cinq branches que je ne cherchais pas à identifier sur le moment et, franchissant les trois rochers semblant former une ouverture, je sortis soudain à l'air libre. Reprenant mes esprits, je me rendis compte d'une chose, le lac était au-dessus de moi. Étendu me rendant la ténue lumière des étoiles, à la lueur comme perniciée par le rideau d'eau qui me séparait d'elle. Une caverne immense, à se canaliser à mon esprit, sous couvrait tout le lac du cratère. Fouillant du regard l'endroit, je pris rapidement conscience qu'une cinquantaine de personnes se tenaient là, dos à moi, à une centaine de pieds de là. Et la forme inconnue que j'avais suivie retirait maintenant sa longue traîne, trempée par sa traversée, qu'elle laissa choir négligemment tandis qu'elle grimpait sur ce que j'assimilais un piédestal de roche. À la faveur de l'obscurité, je me camouflais du mieux que je pus derrière un bloc de roche qui semblait décrocher d'une des parois. La grotte était constellée de cristaux aux lueurs bleutées, similaires aux couleurs que reflétait le lac certains soirs, et des galeries semblaient se dessiner dans de plus obscurs recoins. Mon attention fut toutefois rapidement redirigée vers le curieux sabbat. Celle que j'avais filée faisait maintenant face à l'assemblée, coite et immobile l'instant précédent et proche du délire maintenant, bourdonnant un champ inintelligible et se balançant d'un appui à l'autre en une unité aussi déconcertante qu'inquiétante. Des champignons. Alors, c'est un enfant qui a suivi quelqu'un. Oui. On est d'accord, un petit garçon. Et ce, ce quelqu'un est le chef des cultistes du lieu, j'imagine, ou alors... Euh, D'accord. Donc, il y en a un de nous deux qui va mimer euh, la personne qui chante, qui est Sdeveti, qui a été suivi par l'enfant, et l'autre qui va faire l'enfant. Donc, tu veux chanter ou pas T'as un connard qui va juste faire... Pendant deux minutes, là <rire> Tu veux chanter <rire> Je... Ou tu veux faire l'enfant en tout cas, moi je pense que la personne qui est en train de, de, de chanter, etc., a bouffé des champignons en fait. Elle est complètement sous champignons hallucinogènes, tu vois. Elle est, euh... Ah, ben je pense que toute l'assemblée avec, hein, mais. Euh... Elle, elle est en train. Ils font, ils font les putains de navis, ça. là, on dirait Avatar. Euh, bon. Donc tu veux faire quoi Le mec en transe Oh, vas-y, attends, je fais l'enfant, j'ai une idée. D'accord. Vas-y, tu vas me suivre. Je fais la personne en transe, mmh. ok <rire> Génial. Vas-y. M'approchant de la personne qui était en train de danser sur son piédestal, je, je remarquais à travers la traîne de son immense manteau une petite pochette, une sorte de sacoche. Je, je la pris, je l'ouvris et découvre à l'intérieur une poignée de champignons séchés qui dégageait une odeur nauséabonde. Je ne comprenais pas alors, mais sentant mon, mon enseignement de, de Boy Scout me rappeler que je devais absolument venir en aide aux gens, je courus après la personne m'approcha d'elle et tira sur ce qui restait de sa culotte. Oh, « Madame, ah, madame, ah, ah, vous avez fait tomber ça »« Qu'est-ce que tu fais là ?»« Eh ben, je, 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 je pensais que vous alliez vous noyer, figurez-vous. Du coup, je vous ai suivi et, euh, et, et je savais pas que vous alliez enlever vos vêtements. » Mais, euh, mais vous avez perdu le ça dans votre poche. <coughs> Moi, je trouve que ça manque un peu de combat mais... quand même, hein, généralement, ces histoires. Mais... Combat <rire> Garde combat <rire> Garde Attrapez cet enfant Il n'a rien à faire alors... là Tuez-le Je fus alors attrapé par l'arrière de mon callback par un homme énorme vêtu d'une armure. « Dégage de là, Billy Je vais te protéger Je chasse cette sorcière depuis des lustres et enfin j'ai débusqué sa tanière Merci à toi Viens là, ville créature !» Un héros brandit son glaive. « Mais non de, 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 tout, de tout mon corps, j'entame je, je, un chant euh, satanique euh... !»« Satanique Je le savais Fille des gardes Décapitation !» Je vis alors un immense homme en armure décapiter la femme devant moi et s'engager dans un combat énorme contre tous les gardes de la zone. Ayant très peur, je pris mes jambes à mon cou et sortis de cette grotte pour rejoindre la surface, en priant de ne jamais revoir cette scène. Réel. 
réel. <rire> ça manque de combat. Invoque Bob Lennon. <rire> Faites le gamin, il s'appelait pas Billy, il s'appelait Bobby. T'étais pas cool. Bon bah les couilles. <rire> Bobby le nom. <rire> Effectivement. Assumer le prénom d'un personnage. Hmm. <rire> mais le mec trouverait n'importe quelle excuse pour m'enlever du point. Mais ça, mais parce qu'il mais, pas une mais ça vaut moins 10 points pour Gryffondor. Ça. Alors à la différence que je n'ai pas besoin d'excuses pour retirer des points. Oui, bah oui. <rire> Moi, je n'ai pas besoin de points pour me savoir victorieux. Ouais. Ça, Comme ça reste à prouver. Bon, Alors je plaisante bien évidemment. Euh, non, mais. Dans l'idée, j'ai bien aimé. Euh, maintenant, ouais, je trouve que l'usage de la carte Pierrot Barbare est un peu trop facile quand même. Euh, je veux dire, c'est une facilité scénaristique. Euh, c est, c est, le ressort comique, il n'est plus exactement là, tu vois. Enfin, dans l'idée, euh, je comprends la tentative, euh, je comprends l'intention, j'apprécie le geste, mais... Euh, il y a certaines choses qui, malheureusement, ne sont pas d'accord. Voilà. À aucun moment, il a été introduit dans la scène d'origine. <rire> on, on balance sans excuse à Yoka et on parle pas de ma lune qui prévient contre les dangers de la bœuf. <rire> <rire> Genre, là, le traitement préférentiel à ce niveau-là, c'est. T'as les pousser vite fait, moi. Je plaisante, j'accepte les points, bien évidemment. <rire> je suis désolé de porter la poisse. Hein, je... Mais Pardon. tu as les Pardon points les... Tu as Pardon les points hein, je, je, je suis désolé, hein, je suis là. Donc il faut absolument que le glaive de la punition se plante dans notre putain d'équipe. Mais de quelle punition tu parles <rire> Très bien. Pendant que nous avons l'équipe PO qui est en train de bouder, enfin un de ses membres du moins, euh, équipe improvisée, est-ce que vous êtes prêts Oui, toujours. Enfin, c'est ce qu'on dit. Justement non, mais euh, c'est le nom d'équipe. Hein. <rire> Et bien dans ce cas, nous sommes partis. La craie de gemme cria contre l'inégal plancher à la manière d'un rongeur insatisfait. Je me statufiais l'oreille tendue et le cœur battant à la fuite du moindre bruit en provenance du couloir. Un instant passa, puis deux, puis cinq. Inspire, expire, m'enjoins-je, tentant de calmer mes nerfs à vif. L'assourdissante chamade sanguine cognait toujours mes tympans, mais je repris ma tâche. Assistant d'un fil tendu, accroché à deux bols, je tirai un long trait supplémentaire qui acheva le carré en cours. Hésitante, je tendis le bougeoir au-dessus de l'épée manuelle. Que me fallait-il tracer ensuite Suivant la ligne d'encre du doigt, courbée sur l'ouvrage, j'estimais que le cercle devait être le suivant. Je fronçais les sourcils. Tout cela manquait tant d'indications claires. Glaner tous les ingrédients nécessaires à la procédure avait été tout sauf aisé, et le livre semblait ouvertement se moquer de moi en ne donnant que des informations les plus idiotes possibles. Recopiant les glyphes sur le cercle, je m'interrompis un instant pour replacer une mèche rebelle. Bien évidemment qu'on n'allait point mettre trop d'indications. Il ne s'agissait pas que quiconque puisse les reproduire. Si tout le monde pouvait y parvenir, le monde ne serait que plus risqué, et l'impossibilité de s'enquérir d'aide qui m'est traînait ne facilitait en rien la tâche. Mais, jour après jour, lune après lune, j'avais déchiffré le vocable de ces mages, d'emprunts non officialisés en larcin, j'avais étanché la soif du vide dévorant de mes connaissances qui m'avaient, à mon premier regard sur l'ouvrage salvateur, broyé. Luciole vient illuminer un court instant mon œuvre, les milliers de microcristaux renvoyant son éclat maladif. À sa lueur livide, les traits apparaissaient là comme quelques sinistres rituels, et l'espace d'un instant, la vision fut si insupportable que j'envisageais de jeter le tapis plié sur mes marques et d'aller me blottir dans mon lit. « Non, » murmurai-je, pour que l'entente de ma propre voix me convainque, « c'est ce soir ou jamais. J'ai déjà trop repoussé l'échéance. » Je me saisis du bol opaque qui m'avait servi à cacher l'encens. Quatre phases, quatre phases entières avaient été nécessaires pour cette collecte aussi méticuleuse que parcimonieuse, de suffisamment infimes quantités pour ne pas attirer l'attention, et à de suffisamment distantes plages temporelles pour ne pas donner l'air récurrent à la manœuvre. 
ce furent une dizaine de blocs vaguement cubiques qui churent du contenant pêle-mêle sur le sol échardeux. C'était plus que nécessaire, mais mieux valait posséder plus lorsque l'on a le droit qu'à une unique tentative. En fouillant ma poche à la recherche de mes mèches à flammes, je butais contre un maigre objet de chiffon, ma vieille poupée que je n'avais jamais su me séparer depuis cette funeste nuit. Mais je ne devais pas y repenser. Je glissa sur le côté et atteignis les fils cirés que j'exhibais à la flamme de mon chandelier. Je m'agenouillais au centre du cercle, disposais les coupelles sur les dits en lème et plaçais les cierges dans les décanières, comme le décrivaient les lexis dérobés en prenant soin de propager la flamme à chacun des objets rituels. Une profonde inspiration, j'étais prête. J'humais les vapeurs et psalmoniais alors à mi-voix ces mots, ceux que je m'étais répétés cent fois, que j'avais recopiés avec la plus grande application. Bon. Oh, des chaînes. Euh, bah, bah, elle se retrouve en prison, en fait. Voilà, hein. Elle se téléporte en prison Ou elle se fait ah. arrêter Il y a un garde qui arrive et qui l'envoie en prison, en fait. Mmh, bon. ouais, il renverse... ouais, il y a un garde qui arrive qui renverse les, bo les bols, du coup le, sol, le sort ne peut pas être jeté de toute façon, et il l'enferme. Et en prison, ils vont, euh, on, va, on fait un, une ellipse, et on, ouais. on va être interrogé. Et c'est plus là qu'on va euh, interagir, non Ouais, ok. En plus, comme ça, et... t'as fait la coupure pour la deuxième image, parfait. Ok. Euh, tu fais le garde, je fais l'apprentissage le... Ça me va. Au même instant, les, les voisins s'étant plein du bruit, un gars toque à la porte. Qui va là Que faites-vous là Non, n'entrez pas. Euh, quelques instants, euh, s'il vous plaît. Ouvrez euh... la porte, c'est la garde de la ville J'essayais d'allumer les, les derniers sièges pour lancer le sort, et c'est alors que le garde enfonça la porte. Vous avez demandé d'ouvrir la porte, alors j'entre tout seul Non, le garde, le garde renversa tous les. Le garde, en défonçant la porte, renversa les bols dans son sur euh, le cercle finement, euh, finement tracé, et, euh, et interrompit ainsi le rituel de, mani de, de manière momentanée. Non, mais. Vous pratiquez de la sorcellerie, je vous, je vous enferme au château, on va voir si vous êtes toujours une vraie sorcière. Mais non, je voulais juste, je voulais juste faire ce, le petit rituel, c'est pas, pas grand chose, c'est juste pour faire vivre ma poupée. Les gardes lui passent à les menottes et la conduit directement en prison. <coughs> Moi je trouve que ça manque d'un moment d'émotion, je sais pas ce que vous en pensez. On était bien parti. Euh... Et euh, ellipse, nous nous retrouvons en, en, en prison. Mais je vous dis que je voulais simplement ramener cette pauvre poupée. Elle m'aura. Je voulais juste qu'elle pu puisse interagir avec elle. Je n'ai plus de parents. Vous vouliez quoi Vous vouliez réanimer une poupée morte Elle n'est pas vraiment vivante, mais je veux juste ramener un peu de, de vie dans mon, dans mon entourage. J'ai perdu mes parents. Mes frères, mon frère, ma sœur, lors de, ce, de cette attaque nocturne, c'est un brigand euh, voulant comprendre notre, notre maison et assassiner toute ma famille. Et sinon, si vous voulez de la compagnie, au lieu de faire un rituel satanique, vous voulez pas prendre un chat <rire> Bien joué. <rire> Propre. Propre. C'est malette. Propre. Ah oh, mais pas mal Il ouais. oh, y a pas eu la blague ici Il y a eu la blague, si. oh, blague. Euh... Oh mon dieu Bien joué Bravo Ce chat Ah si, si on met le mot chat dans l'histoire, je crois qu'on a gagné non, bah, là, non mais c'est un bonus C'est un bonus ouais. <rire> Non mais extrêmement propre euh, Énorme step up entre euh, la, la précédente et celle-là Elle vous a beaucoup plus inspiré Ouais, ouais. Ouais, de ouf. Ok. Bah, très content que ce soit le cas. On va voir si euh, notre dernière euh, équipe ici est également inspirée. Qui me contacte. Il y a même deux inspirés. Ouais, vous êtes prêts <rire> Oh, Lupa, je te ouais. vois, t'as l'air abattu. Ça va le faire, ça va le faire. 
Ok. En fait, pas abattre est un excellent support sur Euro. <rire> <rire> Allez, dans 3, 2, 1, c'est parti. Une fourrure aux yeux d'étoiles, boule d'amour et de poils, à tendresse n'ayant d'égal que paresse. Ramure dépassant à peine de l'iris et du vet, gonflée par la froidure et la peur, miaulant de choses isolées dans une sinistre ruelle. Griffe d'ébène polie, perçant d'un garni pluage iridescent de nuances bleutées sur un océan gris cendre. Long favori, soutenant une allure gracieuse mais curieuse. Jeune Yoronon, à peine sevré, abandonné, sauvé. Recueilli je l'avais, mon ami, à jamais. Toujours, comportement étrange l'avait guidé, tout comme moi, et cela nous faisait un point bien en commun, ancré en nos racines respectives. Et si de la famille il ne lui restait rien, autre point d'attache s'écrivait ici. La mienne ne valait point grand chose non plus, entre absent père et violente mère. J'avais caché l'IA, car c'était elle que je l'avais prénommée. Une journée entière, plongée dans un poussiéreux tome subtilement dérobé, à des voiliers, glyphes après runes, les arabesques des complexes lexia à l'astraréenne, à murmurer et à avoir retenu tous les six chantants noms qui se déversaient sur les feuillets. Je m'étais stoppé, lorsqu'enfin, après de nombreuses pages et un intense mal de tête qu'une concentration telle demandait, pour une à peine lettrée, que de décoder telle informe gribouillie, L'animal soyeux vint se frotter tendrement à moi à l'énonciation de ce qui deviendrait sa nomination définitive. Je l'avais camouflé dans une petite caisse au recoin d'une branlante étagère, disais-je, car c'était là l'unique cage dont je disposais pour soustraire l'innocent être courou de mon infecte génitrice. Je craignais pour elle et je veillerais à sa vie. Je ferais en tout temps pour elle ce que les miens ne feraient jamais pour moi. Mon anxiété se transmettait à ma faible protégée qui appliquait une conduite Invisible, chaque fois qu'horrible visite de mes paternels je recevais. Qu'elle soit de cris ou de coups, je finissais perpétuellement larmoyante en écharpe de recoin et l'IA s'en venait de ses pattes et caresses pour consoler l'ama effondrée de chair épuisée que j'étais. Des repas, je m'arrangeais pour glisser fine lamelle en une besace improvisée, masquée par les pans de mes jupes, lorsque le réprobateur œil paternel se faisait absent et que le violent revers maternel se montrait distant, tâchant mes robes, me manquant de réprimande future, goulumant en la pénombre nocturne, affamé créature sustentait, enfin repue, se blottissait contre moi sur le sommaire matelas, seule chaleur que la vie m'avait accordée en la sinistre et venteuse demeure. Ok. Ouf. <rire> donc, euh, Yorn, donc le Yornan Lia, euh, la gamine qui a une famille de merde est en train de lire avec et s'en occupe. Moi, je te propose que, euh, à un moment, en lisant un bouquin, ça fait une incantation, et que le Yornan commence à parler, et que le Yornan essaie de la convaincre, la, la gamine, de buter ses parents avec une hache. <rire> okay. Est-ce que tu te euh, sens je... plus de faire le Yornan ou de faire la gamine innocente je vais faire le. le je vais faire la gamine. La gamine, ok. Donc, ouais, du coup, on va vraiment commencer par le fait qu'elle sort un bouquin, euh, lit un passage. Euh, tu, tu veux faire la narration ou. Bon, vas-y, fais-le. Ok. Je, je tâte ton truc dans. Euh, J'ai même cru une petite voix. Let's go. Ouvrant à nouveau euh, le. Le livre poussiéreux, je le feuilletais quelques instants et, pris d'une pulsion, marmonna à voix haute ces quelques lignes qui me paraissaient à peine intelligibles, quand quelque chose se passa. De la lumière vient frapper l'IA et, affolée, je la secoua rapidement pour m'assurer qu'elle soit encore en vie, et quand je la vis respirer, un soupir de soulagement sortit de mes lèvres, mais quelque chose d'autre sortit des lèvres de l'animal. Oh, « Bonjour, je suis là. Je peux pas c'est toi qui parles. Eh oui, c'est moi. Qui Mais que ce n'est pas tu... qui... Je suis Lia la sanguinaire, conquérante de 20 000. 20 000 au monde, vous m'entendez Et je viens te faire une proposition. Vois-tu ça te veux... Oui, que veux-tu Tu t'es pas bon. Il le mérite. Ce sont des ordures. Euh... Tu es sûr Mais... J'en suis sûr. Euh, euh, moi, moi, je trouve que vraiment, cette histoire, elle est très sympa, mais bah, le problème, c'est qu'elle manque d'horreur, quoi. 
tu ne connais pas les horreurs de la, de la solitude. Tu ne sais pas. Moi, je les vois. Je les vois de mes petits yeux à chaque fois que tu me laisses. En effet, tu penses qu'il n'y a rien. Mais les ombres, elles ont des yeux. Elles ont des crocs. Elles ont des griffes. Elles s'approchent toutes les nuits. Il faut que tu me libères de là. Ils auront mon âme. Ils auront tout. Tu dois tuer tes parents pour que je puisse sortir. Vite Ouh connais pas le, les terreurs sans fin qui me regardent Tu as raison. Tu as raison. Il, il en est trop. Et je me saisis de la... De la je me saisis de la... Et je, je fonce à l'extérieur de la chambre et commence à, à décapiter tout d'abord cette femme odieuse qui me sert de mère. Puis je, je, je sors, je sors tout ensanglante, enfin recouverte de son sur son euh, pour me diriger vers euh, le vers euh, euh, vers la première personne que je croise dans la rue euh, je, je décide je décide alors de, de massacrer de rap chaque personne que je que je rencontre on est un peu en rap sur Et... le... <rire> pour le regarder elle est partie dans le massacre hein, de... <rire> je ouais. décide de tuer mon mère et mon père je vais ensuite dans la baraque de mes grands parents ah, je, et je les décide, mère, hein, je croise un enfant je le bute <rire> <rire> Elle dit de l'horreur. Ça fait 5 minutes que oui. c'est fini. Et là, je tue son arrière-arrière petit cousin. <rire> ouais. Un ça... léger dépassement de temps et. <rire> J'avoue que la voix de Mickey. <rire> <rire> Moi, je me suis dit que je ça suis Végar. Je, je suis le mal. Arrêtez de rire. J'avoue que je m'attendais pas. C'était pas parfait quand je te parlais des horreurs absolument cosmiques de la solitude. <rire> Ah bah, en parlant des horreurs absolument cosmiques, il y a celle de la collection de Denis. Franchement, ose me dire que c'était pas le cast parfait pour parler, de, pour parler mmh. des ombres qui ont des griffes et des crocs et qui s'approchent toutes les nuits. Et, et techniquement, je n'ai jamais entendu Oblitera parler. Je suis certain qu'il parle comme ça. <rire> Avec la voix je suis les diabolique. tentacules absolus de ce monde Contemple mon horreur humain <rire> Voilà, ça me va. Voilà, bah, maintenant on refait tous les JDR en imaginant que à chaque fois que quelqu'un se fait posséder <rire> ou entend la voix d'Oblitera, c'est Mickey qui lui parle. <rire> c'est un genre, tu, tu te sens seul, tu sens pourtant une présence derrière toi et dans les recoins de ton âme, une voix retentit. Oh <rire> <rire> Au <secours. Mais> <rire> Et attends, t'as pas, pas entendu une Yashrub oh, yo, oh. <rire> Je vais dévorer le monde oh, yo, oh. <rire> Tu veux de l'impro, bah tiens <rire> Ok, 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 tu veux la jouer comme ça, très bien. <rire> Merde non, c'est mon tour Du coup, euh, ouais. Macron Euros, c'est Donald Duck. <rire> tu sais, c'est la, la bête éthérienne de l'eau, tout ça. <rire> non, c'est la tollée parce qu'il s'est trop fait bouffer la gueule. Bon, euh, pour cette dernière manche, oui. bah en fait j'ai oublié. Voilà. Voilà. Oh oh hein. Donc c'est fait... bon, parti. Non, ça c'est pas possible, il y a forcément un autre truc derrière. Bon, allez, non, vous non, êtes prêts Je sais vraiment plus ce que c'est, hein. j'ai vraiment oublié par contre. Hein. C est, c est... Ah ouais, d'accord. Non, mais go, hein, j'imagine. Ah ouais, elle raison, à part bouffer. Hein. Nauséeuse, corps et esprit en une transe de peine, je m'éveillais fiévreusement, bouche pâteuse, frigorifique sudation d'hyperthermie moite ruisselante. Désorientée, mes pensées se terraient à la lisière des songes, apeuré d'imaginer la réelle cause de la sensation d'étouffement qui m'écrasait. Je sentais comme le poids d'obsidienne griffe contre ma peau, pression contre ma poitrine semblant avoir fait rompre mes côtes, brûlure de fracture, entrave de crainte délirante. Je maintenais mes paupières hermétiquement closes, enfantine tentative de nier la dérangeante présence sur mon torse. Mes yeux me faisaient mal tant j'érigeais mes muscles en un mur qui me protégeait de la réalité, et je finis par céder lorsque des larmes de douleur commencèrent à m'échapper malgré moi. Étoiles filaient en ma désorientée vision, carmin filtre d'histoire des toutes choses, menaçante silhouette emplissant l'endroit, juché sur mon corps, rachitique accroupi abomination, des pare poils lui tenaient lieu de cheveux, sa peau. D'un grisâtre cendre déliquescent se paraient de multiples écorchures. Ses exorbités globes oculaires, à l'expression folle et bestiale braquée sur moi, m'emplissaient d'une indicible terreur, m'enveloppaient d'une ineffable nausée. L'odeur était 
insoutenable, relent putride, cadavérique, remous d'un infesté marais, si présente et insoutenable que les plus vaniteux n'auraient pu retenir un haut le cœur à la senteur grotesque. Et entre toutes choses, le pire restait le contact. Poisseux, glaçant, griffant, la chair globuleuse, parée de longues griffes d'un ébène difforme, marbré de sombres stries rouges, se faisait pesante et tranchante contre ma frêle personne. En cet instant, nul mouvement ne m'était permis. Trouble se faisait ma vue, obscurci par le battement effréné de mon terrorisé palpitant. Absent devenait mon souffle, expulsé de mon corps par l'innommable présence. Spirale paniquée noyait mon esprit délirant, vortex de pensées épouvantées, à l'image de cette sinistre parodie d'épouvantail animé. Larmes glissèrent hors de moi à mesure que vie s'enfuyait, se clore mes douloureuses paupières, illusoire espoir d'échapper à un cauchemar par trop réel. Une douce brise d'après-midi faisait brusser les fines soies, rideaux lâches pendus au recoin de ma chambre. Rayons parés se frappaient mon visage, chassant de leur agréable douceur les froides ténèbres de cette agitée nuit. Elle a fait un cauchemar. Voilà, c'est une grossesse qui a fait un cauchemar. Euh, mais... Mais il a fallu un milliard d'adjectifs, environ. Est-ce qu'on ferait pas en sorte à ce que ce cauchemar devienne réel Ah bah j'avoue, moi je veux bien faire l'homme poisson zombifié chelou avec la voix de Gollum. D'accord, bah je vais faire la pauvre petite fille apeurée euh, dont son corps est écrasé par la bête. Ah, ça pourrait être marrant. <rire> Donc au final, elle ouvre les yeux et... Euh, attends, attends, on n'est pas encore parti, mais je vais ouais, ouais, non, ouais, mais mais elle, elle elle sortir de sous ton lit, tu matin. vois. Ouais, ok. Oh non, 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 vas-y, découvre ta maison et vois genre des petites flaques sur le sol, des trucs un peu chelous, tu vois. Ah ouais. Et genre, euh, genre euh, 35 secondes après, je sors d'une porte. <rire> ouais, bah, quand j'ouvre mon placard avec, pour chercher mes vêtements. Ouais, carrément, on peut faire ça. Ouais. Bah j'ouvre le coffre. Alors, euh, après cette nuit euh, fortement agitée, euh, dur, le, le lever se fait, mais euh, euh, malgré cette sensation de, de douleur encore présente dans mon corps, je réussis à sortir de mon lit et je me dirige vers mon coffre euh, cornu pour euh, récupérer euh, euh, un semblant de vêtements avant de rejoindre ma famille. Et sur ce trajet, je, je m'aperçois de, de flaques humides, de couleurs un peu brunâtres. C'est bondissant, bizarre. Bondissant hors du coffre, la créature des rêves euh, sort, euh, surgit dans la chambre. Je suis venu ici pour reprendre. Tu ne l'as volé de, 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 de quoi parles-tu Le miroir Le miroir Quel miroir Celui qui cache ta laideur Eh oh, je te permets pas, mec <rire> Je l'attrape alors par la gorge Tu penses plaisanter C'est loin d'être un rêve mais non, mec, c'est pas possible, j'ai pas de miroir, j'en je, je, ai pas besoin en fait. Comment cela Ben, j'ai pas besoin de miroir quoi. Je suis une petite fille, c'est ma maman qui me coiffe, j'ai pas besoin de me maquiller, euh, voilà quoi. Donc, euh, vous, vous n'êtes pas exploratrice Non. Ah, mais un mauvais coffre, je. Excusez-moi. Ouais, 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 je pense, ouais. De, de, de la sortie, c'est la première à gauche. Exact. Je vous remercie. De rien, avec plaisir. Et bonne journée. Bonne journée. Légendaire. Elle parle, elle parle bien pour oui, le oui. choper à la gorge. <rire> ah bah euh, oui, j'ai du coup, hein. Légendaire. Elle a pas besoin de cordes vocales, c'est comme pour le miroir. <rire> oh, mais bah, appartement en haut, Je suis une petite fille, donc je suis malléable, en fait. Ah non, mais t'es pas mais tellement straight, j'étais en mode... Bon bah, si elle est straight, euh, ok. <rire> Je pensais que t'allais être terrorisé, que t'allais choper un miroir sur ta table de chambre et me le claquer en pleine gueule, tu vois, ça aurait été... Non, non, straight. Genre, euh, vas-y, t'as dit que j'étais là, là T'as dit que j'étais là, de battre <rire> Ok, très bien, pardon <rire> J'ai adoré, personnellement. Ah ouais, non, le voice oui, acting, euh, la reprise des... En cours de route, des contraintes, enfin... Ah, bah, ça, ça critique ma voix de Mickey, mais par contre... <rire> Ok. 
Comment vous l'avez vécu Sinon Cool Très cool Mais après pour le coup C'est ouf parce que genre T'es parti sur des trucs Et pas genre sur des trucs Dans ma tête je t'en mode oh, Ah non mais je voyais pas ça comme ça Oh bah c'est pas grave Ça c'était <rire> Genre pour le coup j'étais en mode vas-y je vais sortir de sous le lit j'ai vu l'image du coffre je me dis oh, je vais lui dire où est-ce que t'as planqué le coffre et après j'ai vu le miroir et je me suis dit elle va se défendre en me montrant ma gueule sur le miroir ce qui fait que je vais genre être en mode je suis trop moche tu vois alors c'est un mec maudit mais non 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 ok c'est parti ailleurs bon bah écoute en fait c'est il y a beaucoup plus d'impro limite que dans les autres trucs ouais. après bon euh, encore une fois euh, le... c'est incompréhensible des audios frère il y a un moment ça, on pourra en reparler à la, 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 la langue française devrait limiter à une utilisation de trois adjectifs maximum, pas dix <rire> en une phrase qualificative. Parce que l'épée tuyau béant sur un gouffre infini, euh, vide d'un tout sens, d'une vie immortelle, on s'en putain de branle, c'est un putain T'as oublié le point virgule. Euh, tiens, improvisé <rire> Vous êtes prêts ouais, bah, Allez, bon, ouais. allez c'est parti Il était temps pour moi d'aller rendre visite à la Lastrar isolé dans les recoins les plus humides de l'unique prison de la cité. Bien qu'on m'ait déconseillé de poursuivre mes recherches, mon entêtement m'a fait conduire si loin déjà que sans l'approuver ni l'encourager, l'on m'aidait dans ma quête, à leur dire, dans un but de m'épargner d'inutiles dangers. Et c'était dans ce cadre qu'une détenteuriste idéale m'avait parlé de ce mendiant, désormais enfermé au plus profond des cachots de la cité, de ce misérable qui en avait trop vu. Un ouvrage qu'il avait décodé alors qu'il était un sanglif et que nul autre ne parvenait à effleurer la signification. Progressant lentement jusqu'à sa jôle à travers les grues silencieuses et désertes en ces déciles matinaux, je me répétais mentalement une fois encore l'intégralité des informations dont je disposais à son sujet. Il avait découvert le livre qu'il avait successivement, au dire de la détentrice, mené à la folie, puis le confinement. D'un sens et frasque selon elle, mais enferme-t-on les esprits par trop créatifs Non, pensais-je. Descendant à Palan un escalier étroit, au giron haut, écrasé entre deux menaçantes bâtisses. On enferme les dérangeantes vérités. On met à l'ombre ce à quoi l'on ne souhaite faire face. Toujours d'après les mots que j'avais pu arracher à la détentrice, le tome avait été repris par le conseil des sages pour être étudié. Mais le communiqué qui avait été fait avait démenti toute réussite de compréhension. Ce qui était sans doute là, une des seules vérités de tout le discours grandiloquent qui avait suivi. Au vu de la fierté que les anciens corrompu par leur volonté de pouvoir tirer de chaque mystère percé, quoi qu'il en acte de sa dangerosité, s'ils avaient démenti réussir à déchiffrer le moindre symbole, c'est bien qu'ils avaient échoué. Je butais contre l'irrégularité de deux dalles crasseuses d'un pas de porte, et dire qu'ils avaient la clé de décodage sous les verrous. Mais connaissant leur méthode d'action, je pouvais parier cher qu'ils ne viendraient pas requérir l'aide du malheureux, ce sans risquer de perdre quoi que ce fût. Mes pas me menèrent devant la lourde grille ou une silhouette rachidique, avachi dans le fond de la loge, me jetait un faible mais fiévreux regard qui me dérangea mais n'interrompit pas le flot imperturbable troublé de mes pensées. Il finirait exposé, grotesque bibelot dans les crins d'une sordide vitrine, artefact de pouvoir réduit à un ostensible étalage de pouvoir inutile et perdu, sur lequel les anciens se gosseraient et pavaneraient, persuadés de leur supériorité évidente à leurs yeux, mais si ténus qu'un rien pourrait balayer le fragile ordre établi. Ok. Bon bah un prisonnier et visiteuse. Ouais. Euh, tu veux faire le qui Comme tu veux. Bon le prisonnier ça me va. Ok ok. Euh, on pourrait partir sur quelque chose du genre euh, euh, prisonnier un peu fou qui regarde plus loin. Euh... Euh, tu, vas connaître la... tu connais la vérité au fond de toi, tu vois, des trucs comme ça. Et euh, bien sûr, je vais, je vais essayer d'insister pour que tu m'aides à... Mince, à... à déchiffrer les glyphes. Mais euh, je vais essayer de... Tu vas, tu vas essayer de me pousser, je sais pas, à prendre moi-même, je sais pas. Ouais, ouais, ok. Ok, attends, faut que je mette ma capuche pour un rôle comme ça, c'est important. <rire> Voilà, là maintenant on est Dark Sasuke, on parle chinois et personne ne comprend ce qu'on dit. Bonjour, je viens requérir votre, euh, votre aide. Il paraît que vous aviez... Je n'arrive pas à bien vous voir dans votre coin. Vous êtes dans l'ombre. Euh, vous savez déchiffrer les runes antiques Oh Maintenant vous demandez mon aide après m'avoir amicalement fermé. Comme c'était étonnant. En tout cas, si vous voulez mon aide, 
vous devrez payer le prix. Euh, si vous voulez, j'ai une, une bouteille de ce délicieux nectar qui est euh, un petit peu de, de cet alcool de alcool de fruits euh, que j'ai récupéré euh, dernièrement. Ça pourrait vous intéresser. Mais je n'ai pas grand chose d'autre que moi. Je n'ai que faire de votre nectar. Je voudrais me rendre dans les caches du château. Mais euh, à quoi ça sert de quitter votre cachot pour en, en, en aller dans un autre car il, détient, ce... car il détient la vérité. Mais quelle vérité <rire> Mais enfin, je... Et Mais comment que... voulez-vous qu'on aille aux, aux autres cachots Vous avez... Ils sont surveillés. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne recherche que la vérité. Bon, je... Je ne sais plus quoi faire. Euh, la vérité, et... vous la connaissez vous-même. Et pourtant, vous refusez de m'y conduire. Alors qu'elle semble partout. Elle est insipide. Elle est dans les murs. Elle est dans la cité. Elle se trimballe dans la rue. Et pourtant, tout le monde la cache. Pourquoi Aucune idée. Mais visiblement, ça dérange. Puisque je suis ici. Mmh, D'accord, vous êtes le genre de personne. Il paraît que l'œil ouvre la voix, non Oh, cette référence <rire> Incroyable. Déçu, par contre, que t'aies pas fait une référence à « Ils sont dans nos campagnes dans nos... » Ah, effectivement, j'aurais pu... Ah, elle y, elle y était la, presque. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. <rire> ah, l'œil ouvre la voix. Hein. <rire> ah oui <rire> Ça dit quelque chose maintenant que c'est dit. Par contre, euh, c'était juste une phrase complètement random que j'avais balancé à un moment euh, pendant pendant un JDR et il y avait eu environ une tonne d'interprétations dessus. Ouais, <rire> il me semble que ça avait été beaucoup euh, redit ce truc. Mais euh, par contre, il y a eu une transformation genre une métamorphose euh, bio en Taros ou c'est moi <rire> Genre t'as mis la capuche, j'étais <rire> devenu narrateur en fait. Je me suis inspiré. Personne ne s'intéresse à moi jusqu'à ce que je mette le masque. Le mec il a mis sa capuche, il est passé en soutenu. Incroyable. Peut-être que c'est ça ouais. la solution. En vrai je pense à la capuche. Bon, hein. <rire> la capuche tu gagnes instantanément euh, plus 5 en ah. langage soutenu. Let's go. Allez, il nous reste la team contact pour le dernier extrait. Ouais. Vous êtes prêts ouais. ouais. C'est parti. Allez, dans 3, 2, 1, ouais Les rafales n'accompagnaient en rien mon ascension. Et la pluie, désormais aussi violente que froide, me faisait craindre de manquer mes prises sur le vertigineux chemin du solitaire édifice. La voie, dénuée de tout arbre ou arbuste, n'était qu'une coulée de terre interrompue de multiples rochers erratiques dont l'agencement seul me permettait de poursuivre, le chemin se présentant par trop escarpé pour accommoder toute progression. Les hautes graminées, battant au rythme aussi houleux qu'effréné des vents, donnaient au paysage des allures de mer déchaînées, lorsque par intermittence il apparaissait dans la lueur laiteuse des éclairs, toujours plus proches, qui zébraient l'air en furie. Lorsqu'enfin j'atteignis le sommet, je restai un instant assise avant de seulement oser me redresser. Là, au point culminant des conflants du cratère, l'on atteignait l'apogée du déchaînement élémentaire. Tout, aux lueurs diffuses et intermittentes, aux précipitations torrentielles et aux hurlements aériens, se fondait en une diffuse mais non moins continue apothéose de sens que quelques poètes eût accordé à la personnification même du déchaînement. Mes hauteurs, je ne l'étais point, et mes chairs me faisaient mal à force de trembler, mes articulations me tiraient à force de serrer les prises comme un naufragé s'agrippant à quelque égaré planche, plus que tout, j'avais besoin d'un abri. La tour décharnée se tenait là, comme en réponse aussi muette qu'odieuse à mes plaintes silencieuses. J'avais compté qu'autrefois je n'avais nulle aversion envers l'édifice, mais toujours, je l'avais vu sous un astre du jour radieux après quelques paisibles promenades. Là, à l'épicentre de cette furieuse tempête, je comprenais à pleine mesure de son surnom de « tour hurlante ». Le vent si engouffrant résonnait, sifflait et jouait avec les pierres branlantes, les ardoises arrachées et les lattes putrescentes. La cacophonie s'unifiant en un si puissant son que l'on eût pu le décrire comme un cri à quiconque sans que l'estimation ne soit trop grossière. 
Je poussais la lourde porte de chêne dont les gonds, certes sonores, jouaient toujours plus aisément que ceux de la demeure familiale malgré leur stupéfiante différence d'âge. À réellement parler, on eût dit que ceci venait d'être huilé, tant le mécanisme opposa peu de résistance en dépit de mon épuisement. Je n'avais jamais pénétré en ces lieux, et rien ne pouvait me préparer à ce que je vis alors, dans la lueur livide d'un éclair dont la luminescence suffit pendant un court mais horrible instant à illuminer l'endroit. J'aperçus un corps apparemment sans vie, désarticulé sur un hôtel. Je reculais tant de surprise que d'effroi et tombais, butant contre une pierre dans ma retraite désordonnée. Quelques respirations et longs instants d'angoisse plus tard, n'entendant nul bruit d'aucune sorte autre que le vacarme de la tempête toujours grondante à l'extérieur, je me saisis d'une allumette que je craquais. Du moins, j'essayais. L'humidité ambiante n'aidait pas. Et ce furent cinq cadavres d'allumettes qui s'entassèrent avant que la sixième ne seulement crache autant. Je me réjouis de ma victoire avant de me rappeler pourquoi. En premier lieu, j'avais souhaité enflammer celle-ci. Le souffle court, prêt à bondir, audition en alerte, un pas. Après l'autre, j'avançais vers la funeste structure. Ok. Du coup, ce que je propose, c'est qu'elle tombe sur un habitant de la tour, qui en fait se révèle être euh, genre euh, un, un, un mec mais complètement taré. Et euh, les cadavres qui sont entassés là, en fait, euh, c'est juste euh, il, les... Il, il les a récupérés. Et euh, foncièrement, il les laisse là parce qu'à euh, un moment, il aura peut-être faim. Mais euh, il ne bouffe rien de vivant, hein, c'est juste, il se dit, bon, c'est de la viande. <rire> Donc, euh, je te propose, je fais le vieux fou, et toi, tu fais la personne sensée. Mm -hmm. et... Puis bah, ensuite, on verra bien selon ce que les images nous proposent. Mais euh, foncièrement, ça va être de l'interaction un peu comme ça. Mm. Au début, je fais juste le narrateur pour faire la rapide rencontre. <rire> Comme ça, ça me permettra en plus de placer la première image. Malin, malin. <rire> Et c'est donc, après ces quelques pas, au tournant d'un couloir que je, fis, que je lui fis face. Un homme, aux yeux complètement hagards, aux, aux cheveux ébouriffés, qui tenait à sa main un calice qui semblait, ma foi, très orné. Qu'est-ce que vous faites ici Trouvez-vous un autre coin C'est moi, c'est moi. C'est moi. Vous m'avez fait peur. Vous, vous, c'est chez vous ah, C'est chez moi, c'est chez moi. Et, et vous, vous, vous allez partir. Mais, euh, excusez-moi, je cherchais juste un abri, mais, mais que, que, que sur ces, que sur ces, ces, ces cadavres, euh, il, y a, il y a un danger je, je vous préviens, si vous vous approchez, j'utilise mon anneau de pichenette enflammé, là. Attention ah. mmh. Reculez, reculez et vous qui allez euh... les Nous les encoyens sommes un peu le brave. Vous allez pas m'avoir comme ça. Je, je sors mon. Je sors ma dague que de, de voyage et je le menace. Reculez, ne vous approchez pas. Je. Je. Je, je sais me défendre. C'est pas avec une dague que vous allez m'arrêter. Moi bon, j'ai. J'en ai battu les gens. J'en ai battu. Et ceux qui sont dans les ombres, ils s'approchent. Ils sont les griffes. Et ils pensent pouvoir m'avoir. Moi, j'ai l'anneau. Avec l'anneau, je les bats. Vous m'en pas. Je, je recule, je, je recule vers la, la sortie euh, euh, en, en essayant de, tout en me, continuant de menacer euh, la, la personne euh, de, avec ma dague. Ouais, c'est ça. Euh... Cassez-vous. Cassez-vous. Allez, clamser dehors. Moi, je m'en fous. Allez, sortez. Sortez d'ici. C'est à moi. C'est à moi et je vais manger. <rire> je m'en vais, je m'en vais. Je pars en courant euh, pour, pour la tempête. Et je ne vous dis pas au revoir. Au revoir. Et il ferme. <rire> ok. Oui, oui. Ok. Bien joué, effectivement. Euh, <rire> euh... Cependant... Ah là là. Cependant... Il n'y avait qu'un seul euh, truc. Les encoyens ne sont pas un peuple brave. Ah merde, je me suis trompé sur la ref. C'est un peuple fier, mais j'ai apprécié ah, quand même la référence. Des... Non, j'accepte le point, moi. Honnêtement, j'accepte. Bon <rire> Non, mais, mesdames et messieurs, très sérieusement, parce que là, on parle des choses sérieuses. Nous avons deux équipes à 23 points et une équipe à 22 points. La victoire... On revient donc bien évidemment 
à l'équipe improvisée et à l'équipe payante. Et malheureusement, pas du tout à la team Contact. Ah là là, ça c'est... Cependant Cependant 10 points pour Gryffondor Pour le message de prévention <rire> effectué de nature et d'utilité publique... <rire> yes et parce que de toute façon c'est mon jeu et puis que je fais que ce que je veux, un point pour Contec <rire> Voilà. Waouh Ouais, voilà, bon, c'était euh, euh, très attendu hein, que bien évidemment il y ait de la triche dans les points à la fin. Euh, c'est. Voilà. Euh, ça sent exactement comme dans la, la dernière scène d'impro. On n'est pas spécialement là pour les points, on est plus là pour... Euh, pour voilà, enfin, moi, ce, ce, personnellement, ce truc de points, j'avoue que c'est plus pour la blague que pour euh, réellement autre chose. Euh, J'aime bien qu'il soit là parce que je trouve ça assez drôle, mais euh, bon, fondamentalement, hein, voilà, tout le monde y a gagné, tout le monde y a bien participé, tout le monde a fait... Ce qui serait une super blague, ce serait qu'on a un point de plus que les autres, franchement, ça vraiment être super drôle. <rire> Et bien malheureusement, ce ne sera pas le cas. Parce que je n'aime pas autant rire que ça. Euh, non, mais euh, sinon... J'aime l'humour, mais pas trop. Voilà. Euh, mais sinon, j'espère que euh, je vous ai pas fait trop souffrir. Oh non. non ça va. Ça va. Euh, okay. Rassurez-vous, le cycle de Nina Schrub repart dans les ombres. Euh, il ne reviendra pas dans une scène d'impro. Euh, il ne reviendra pas dans un QPRB. Euh, il ne reviendra pas, en fait, hein, simplement. Hmm. Ouais. Et maintenant voilà. mort et enterré. Et en fait, il euh, y aura moi avec un bâton qui sera devant la porte de la CEO où on l'a gardé et dès qu'il sort. <rire> non, je, je me disais que euh, ça changerait euh, pour une fois pour euh, la scène d'impro, mais j'avais absolument pas envie d'en en faire euh, d'autres avec euh, des extraits de, de cette horreur littéraire, hein, euh, soyons honnêtes. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de faire un petit truc un peu différent pour cette fois. J'espère que ça va pas, ça vous a pas trop décontenancé. Euh, vous avez quand même sorti des choses bien évidemment assez incroyables qui resteront dans les mémoires. Euh, et j'espère que vous avez au global passé une excellente soirée. Oui, bien sûr. Moi maintenant, j'ai envie de le lire du coup. <rire> Alors... Non, ça lui a pas marché, c'est Premier, premier degré, euh, c'était absolument pas le but. Non, voilà. mais, euh, mais, euh, mais premier degré quand même. Hein. Moi, je veux savoir les histoires que t'as pris pour cette, pour cette merde. Je vais les lire, du coup. Ah, écoute, si t'as envie, euh, le lien, il est quelque part. Voilà. Euh... Le lien est quelque part dans ce monde. Voilà, je, je, je sais plus où il est, donc euh, on va dire qu'il est quelque part et puis ça, tout, tout va bien se passer. Non, j'espère que vous, euh, sur le live également et euh, sur la VOD potentiellement, euh, vous aurez apprécié cette émission. Euh, la scène d'impro reviendra un jour. Euh, mais pas tout de suite, très clairement. Mmh. Euh, c'est un format qui, quand même, prend un certain temps à être mis en place et prend surtout encore plus de temps à trouver une date où tout le monde peut être en commun. Pour, euh, <rire> voilà, vous connaissez les galères. Ah, ouais. euh, bon, euh, je ne vois pas ce que tu parles. Je suis, euh, je, je suis comme quoi face à ces accusations. <rire> et au-delà et au de ça, je pense que c'est un format qu'il est bien que ça reste tout de même assez espacé dans l'idée pour... Euh, bah, que ça devienne pas juste euh, on en fait une pour en faire une et que ce soit vraiment euh, avec euh, un, un plaisir de la part des uns et des autres ça me donne le temps de donner plus de moyens en fait pour le contexte cinématique universe oui. ça, ça c'est la, la véritable raison c'est celle qu'on vous révèle pour, pour, pas pour mais le prochain j'engage euh, en fait. Matt Mercer pour qu'il fasse les voix <rire> c'est à dire qu'en fait je lui apprends le français entre temps entièrement de A à Z <rire> juste pour un cheat post Investissement pour ce shitpost du QPRB. QPRB qui d'ailleurs, on sait même pas quand est-ce que ça revient. Wow. Mmh. Euh, non, mais voilà, je vais vous laisser euh, tranquillement hein, le live. Enfin, on va, on va vous laisser de manière générale. Euh, en espérant que vous ayez passé une bonne soirée à nos côtés. Et euh, on vous dit à très bientôt. Enfin, plus ou moins. Euh, plusieurs mois, au moins, euh, dirons-nous. Euh, allez, au revoir le live. Au revoir la VOD. Au revoir. Au revoir.